மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கண்டிப்பா எல்லாருமே நல்லா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய எக்ஸாம்க்கான ப்ரிப்ரேஷன் வந்துட்டு எல்லாருமே யாருமே கொண்டு போயிட்டுருப்பீங்க அப்படிங்கிறதான எண்ணம் இருக்குது ஆக்சுவலா இந்த செஷன் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குரல் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது வந்து என்னன்னா துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவு ஆற்றி இன்பம் பயக்கும் வினை அதாவது துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவு ஆற்றி இன்பம் பயக்கும் வினை அதாவது என்னன்னா முதல்ல வந்து இது துன்பம் தான் தருது அப்படின்னாலுமே இப்ப நடக்கக்கூடிய அந்த துன்பத்தை மட்டுமே நம்ம நினைச்சிராம இது நிமித்தமா நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய இன்பத்தை தரும் காரியத்தை தான் நம்ம வந்து அதிகமா யோசிக்கணும் எது வந்து இப்ப எனக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் பின்னாடி சந்தோஷத்தை கொடுக்குமோ அந்த ஒரு செயலை தான் நம்ம செய்யணும் இப்ப சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய செயலை செஞ்சு பின்னாடி துன்பப்படுறக்கூடிய செயலை நம்ம செய்யக்கூடாது இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வினை திட்பம் அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல நம்ம வள்ளுவர் கூறியிருக்க ஒரு அழகான ஒரு குரல் சோ அதன் அடிப்படையில இன்னைக்கு பல பேர் வந்து ஒரு தூங்கா இரவுகள் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஆஹ் ஏன்னா ஒரு அந்த ஒரு விடியலை நோக்கித்தான் உங்களுடைய பயணமானது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நான் சொல்லக்கூடிய விடியல் என்பது வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கான விடியலை சொல்றேன் அப்படி பாக்குறப்போ இன்னைக்கு உங்களுக்கு அது கஷ்டமா இருந்தாலும் பிரச்சனையே கிடையாது மக்களே ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கான முயற்சியை மட்டும் நீங்க மறக்காம எடுங்க சரிங்களா ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் லைவ்ல இருக்கீங்களா அவங்களாம் என்ன உங்களுடைய வணக்கத்தை சொல்லிடுங்க நம்ம வந்து கிளாஸஸ் குள்ள போயிடலாம் ஸோ ஆக்சுவலா மார்னிங் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் தான் நம்மளால டிஸ்கஸ் பண்ண முடிஞ்சுது அதனாலதான் ஆக்சுவலா நம்மளுடைய ரிவிஷன் டைமிங் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி பட் நான் உங்களுக்கு பிரியராகவே வந்திருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னன்னா நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அதனால நம்ம மார்னிங் பார்த்தது அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் அப்படியே நம்ம கொண்டு போவோம் ஓகேவா ஓகே சார் ஆக்சுவலி நான் லாஸ்டா என்ன கேட்டிருந்தேன்னா எரர்ஸ பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் பிளண்டர் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளண்டர் மிஸ்டேக்கு நான் என்ன எரர்னு சொன்ன மக்களையா தான் நானு பிளண்டர் மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறத என்ன எரர் அப்படின்னு சொன்னேன் சீக்கிரமா பேசுங்கப்பா கொஞ்சம் அப்பதான் நம்மளுக்கு செஷன் நல்லா போகும் பிளண்டர் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அதாவது வந்து சில ரிசல்ட் வெரி குட் வெரி குட் கிராஸ் எரர் வெரி குட் சோ ஆஸ் பர் நம்மளுடைய ஷெடியூல் படி உங்களுக்கு வந்து நம்ம ரிவிஷன் ஃபயர் கிளாஸ் ஷெடியூல் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அக்டோபர் த்ரீல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருந்துச்சு இன்னைக்கு வந்து சர்வே செயின் காம்பஸ் பிளைன் செபிள் லெவலிங் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் சோ அதில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயத்துக்கான நோட்ஸும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம குரூப்ல கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்ஸ் கிடைச்சிருக்கோம் ஓகேவா வாங்க அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கு மறக்காம மெசேஜ் பண்ணி கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எல்லா கிளாஸும் வெளியில நாங்க போட மாட்டோம் மக்களே ஒரு சில கிளாஸஸ் மட்டும் தான் அவுட்டர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ பிளண்டர் மிஸ்டேக் அப்படின்னா என்னன்னா கிராஸ் எரர்னு சொல்லியிருந்தேன் வெரி குட் ஸோ அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னோம்னா சில மிஸ்டேக் வந்து நம்ம வந்து ராங்காக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னோம்னா அதெல்லாம் வந்து பயங்கரமான பிளண்டர் மிஸ்டே மிஸ்டேக் ஆஸ் வெல் எஸ் வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு ரீடிங்கை வந்து தப்பாக நோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலும் போச்சு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த எரர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து செயினிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ செயினிங் அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னோம்னா ஹாரிசான்டல் ஆன டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இதுதான் வந்து செயினிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ காமனாக பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா நம்ம செயினோ இல்லை டேப்போ யூஸ் பண்ணி இந்த ஹாரிசான்டல் டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீனியர் மெஷர்மெண்ட் அதாவது நீங்கள் வந்து ஹாரிசான்டல் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறோன்றீங்களா ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ லீனியர் மெஷர்மெண்ட் இந்த லீனியர் மெஷர்மெண்ட்டை எப்படி எப்படிலாம் பண்ணலாம்னா ஒன்று டேரக்டா பண்ணலாம் டேரக்டா அப்படின்னா நீங்க செயினோ இல்லை டேப்போ யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து மெஷர் பண்றீங்களா இது வந்து டேரக்ட் மெத்தட் இன்டேரக்ட் மெத்தட் இப்ப டேக்கோமெட்ரிக் மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டேரக்ட் மெத்தட் தான் அதுக்கப்புறம் இடிஎம் நம்ம ஆல்ரெடி நான் உங்களோட பேசியிருந்தேன் போன கிளாஸ்லேயே கூட எலக்ட்ரானிக் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து இடிஎம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் மூலியமாகவுமே நீங்க லீனியர் வேல்யூஸை மெஷர் பண்ண முடியும் டேரக்டாகவும் பண்ண முடியும் இன்டேரக்டாகவும் பண்ண முடியும் இடிஎம் வச்சும் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுல இடிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்க
ரெண்டு பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சர்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இதுல நிறைய மெயின் கேட்டகரிஸ் இருக்கு மக்களே சோ முதலாவது மெயின் ஸ்டேஷன் மெயின் ஸ்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னா மெயின் ஸ்டேஷனா என்னப்பா யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா மெயின் ஸ்டேஷன் என்ன அந்த ஏரியா பவுண்டரியில இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷன் அதுவும் நீங்க வந்து லைன்ஸ்லாம் மெயின் லைன் சப்சிடரி ஸ்டேஷன் பேஸ் லைன் செக் லைன் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ மெயின் லைன் மெயின் லைன் அப்படின்னா மெயின் ஸ்டேஷனை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய லைன் வந்து மெயின் லைன் அதாவது ஒண்ணும் இல்ல மக்களே இப்ப இதுதான் என் பவுண்டரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒட்டுமொத்த பவுண்டரி ஏரியாவுமே இந்த மெயின் லைன் உள்ள அடங்கிடும் ஓகேவா சோ அந்த கண்ட்ரோலிங் பாயிண்ட்ஸ் அந்த பவுண்டரினுடைய கண்ட்ரோலிங் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து அந்த கண்ட்ரோலிங் ஸ்டேஷன்ஸ் தான் வந்து மெயின் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மெயின் ஸ்டேஷனை ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைன்ஸ வந்து மெயின் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா மெயின் சர்வே லைன்ஸ் சொல்லலாம் மெயின் லைன்ஸ் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்னது மெயின் சர்வே லைன்ஸ் சொல்லலாம் இது வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒரு இப்ப நான் சொல்றேன் இதுதான் மக்களின் மெயினான பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா அந்த மெயின் பாயிண்ட் அது சுத்தி இருக்கிற நிறைய விஷயங்களுடைய ஒரு என்ன சொல்றது ஆஹ் ஒட்டுமொத்த கான்செப்டுவலா இருக்கணும் இல்லையா ஒட்டுமொத்த கான்செப்டா இருக்கும் மெயின் கான்செப்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த மெயின் சர்வே லைன்னா அந்த பவுண்டரிய மொத்தமா கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு லைன் அதுதான் வந்து மெயின் சர்வே லைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ மெயின் ஸ்டேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு மெயின் லைன் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது சப்சிடரி ஸ்டேஷன் சப்சிடரி ஸ்டேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா அதாவது இது சர்வே லைன்ஸ்ல நடு நடுல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷன் ஸ்டேஷன் ஆன் தி சர்வே லைன்ஸ் ஓகேவா இந்த ஸ்டேஷனை தான் நீங்க வந்து என்னன்னு சொல்றீங்க சப்சிடரி ஸ்டேஷன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இந்த ஸ்டேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த நம்மளுடைய நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஏரியாஸ ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளா நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஸ்டேஷன் தான் இந்த சப்சிடரி ஸ்டேஷன் ஓகேவா ஓகே வெரி குட் சரி நெக்ஸ்ட் அப்படியே வாங்க ஆஹ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டை லைன் அப்படின்னா என்ன லைன் மக்களையாது டை லைன் அந்த பேர்லயே உங்களுக்கு தெரியணும் டை லைன் கமான் ஹரி சூப்பர் சொல்லுங்கப்பா டை லைன் அப்படின்னா என்னது ஏதோ ஒண்ணு இணைக்குது எதை இணைக்குது எதை இணைச்சா அதை வந்து நீங்க டை லைன்ஸ் சொல்லுவீங்க டை ஸ்டேஷன்ஸ கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய லைன்ஸ் டை லைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா ஓகே சோ மெயின் லைன் அதுக்கப்புறமா அந்த மெயின் ஸ்டேஷன் பாத்திருக்கோம் சப்சிடரி ஸ்டேஷன் பாத்திருக்கோம் டை ஸ்டேஷன்ஸ கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சப்சிடரி ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் நடு நடுல வருது இல்லையா சோ அதை கனெக்ட் பண்ற லைன் டை லைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஓகே இது வரைக்கும் நீங்க கவர் பண்ணிருக்கீங்க அப்புறம் இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்க பாத்திருப்பீங்க நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல பேஸ் லைன் இருக்கிறதுலயே வந்து ஒரு லாங்கஸ்ட் மெயின் சர்வே லைன் சொல்லலாம் இத இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா கேர்ஃபுல்லா மெஷர் பண்ணும் ரொம்ப அக்யூரேட்டா மெஷர் பண்ணும் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணிதான் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்ய போறோம் சோ பேஸ் லைன் எப்பவுமே பேஸ் மட்டும் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த பேஸ் லைன் வந்து இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் லைன் அண்ட் இட் ஷுட் பி மெஷர்ட் சோ சோ அக்யூரேட்லி அப்படிங்கறத ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் செக் லைன் செக் லைன் அப்படின்ற பேர்ல என்ன தெரியுது அப்படின்னா இது வந்து அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளையும் ட்ரையாங்கிளுடைய அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் வேற ஒரு பாயிண்டோட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லைன் இதை வந்து நம்ம செக் லைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா டூ எனி அதர் பாயிண்ட் சோ இது வந்து செக் லைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் செட் அப்படின்னா என்ன நீங்க வந்து இந்த ஆட்டோ கேட் படிச்ச மக்களா இருந்தீங்கன்னா ஆஃப் செட் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் ஆட்டோ கேட் படிச்சு எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச கமாண்ட் ஆட்டோ கேட்ல ஆஃப் செட் எதுங்கன்னா நம்ம போட்ட மாதிரியே ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டர்வல்ல அதே மாதிரி லைன்ஸ் எத்தனை வேணா போடலாம் ஓ ஓனு குத்துன்னு போயினே இருக்கலாம் கமெண்ட்ல போட்டுட்டே வரும் அந்த லைன்ஸ சோ அதாவது என்னன்னா லேட்ரல் மெஷர்மெண்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு வந்து ஒரு லைன் வேணும் அது வந்து குறிப்பிட்ட இன்டர்வல்ல இப்ப எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு பத்து சென்டிமீட்டருக்கும் நடுவில் ஆஃப் செட் லைன் வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நான் லேட்ரல் டிஸ்டன்ஸ்ல லேட்ரல் மெஷர்மெண்ட்ல நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன்ல செயின் லைன் அதுதான் வந்து ஆஃப் செட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுல கரெக்டா நான் நைன்டி டிகிரிக்கு பெர்பண்டிகுலரா அதாவது ரைட் ஆங்கிள் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது பேர் வந்து பெர்பண்டிகுலர் ஆஃப் செட் என்னென்ன ஆஃப் செட் இருக்கு ஒண்ணு வந்து பெர்பண்டிகுலர் ஆஃப் செட்
வெங்கடேஷ் அந்திருக்கு வணக்கம் வெரி குட் ஓகே சூப்பர் மக்களே அவ்வளவுதான் இப்ப ஆப்சைட்ஸ் நம்ம முடிச்சுட்டோம் சரியா இப்ப அந்த லீனியர் மெஷர்மெண்ட்ல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடாவே பாக்கலாம் ஏன்னா நான் எம்சிக்யூஸ கொண்டு வந்திருக்கேன் அதனால கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பீடா போக வேண்டியது இருக்கு இப்போ செயின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்ரிக் செயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ மெட்ரிக் செயினா ஒண்ணும் கிடையாது இதனுடைய லென்த் வந்து நல்லா அக்யூரேட்டா ஒன்னு டுவெண்ட்டி மீட்டரா இருக்கும் இல்ல தேர்ட்டி மீட்டரா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஓகேவா டுவெண்ட்டி மீட்டர் செயின் தேர்ட்டி மீட்டர் செயின் அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா உங்களுக்கு வந்து நான் வீடியோஸ் அனுப்பியிருக்கேன் கான்செப்ஷன் வீடியோஸ் அனுப்பியிருக்கேன் மக்களே ஒன்னு ஒன்னுத்துமே இன்டெப்தா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த கான்செப்ஷன் வீடியோஸ் நல்லா டூ எக்ஸ் ஸ்பீட்ல வச்சு சூப்பரா கேட்டுருங்க புரியுதுங்களா ஓகே டுவெண்ட்டி மீட்டர் செயின் தேர்ட்டி மீட்டர் செயின் எல்லாம் இருக்கு இதுக்கு நடுவுல நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த செயின் வந்து ஒட்டு மொத்த ஒரே மாதிரியெல்லாம் இருக்காது பிராஸ் டேக் கொடுத்துருப்பாங்க எந்தெந்த மெஷர் இன்டர்வல்ல பிராஸ் டேக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணிக்கணும் பிராஸ் டேக் வந்து எப்பப்பெல்லாம் கொடுக்குறாங்க எந்த இன்டர்வல்ல கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்ரிக் செயினுடைய எத்தனை லிங்க் இருக்கு இது இந்த மெட்ரிக் செயின் என்ன மெஷர்மெண்ட் அதுக்கு எத்தனை லிங்க் இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா ஒரு லிங்க்னுடைய லென்த் என்ன ஒரு ஒரு லிங்க்னுடைய லென்த் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் இதெல்லாம் முக்கியமான கொஸ்டின் வெரி குட் கற்பகராஜன் சூப்பர் வெரி குட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த் ஆஃப் த லிங்க் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் புரியுதா சோ இந்த மாதிரி கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சு பிராஸ் ஒரு ஒரு மீட்டர் இருக்கா ரெண்டு ரெண்டு மீட்டர் இருக்கா அது மாதிரி குறிப்பிட்ட இன்டர்வல்ல என்ன பண்ணுவாங்க பிராஸ் டேக கண்டிப்பா அதோட கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க புரியுதா ஓகே சூப்பர் இப்ப மெட்ரிக் செயின் பாத்துட்டீங்க இதே மாதிரி ஸ்டீல் பேண்ட் பாத்திருக்கீங்களா ஸ்டீல் பேண்ட் ஸ்டீல் பேண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் தேர்ட்டி மீட்டர்ல அவைலபிளா இருக்கு இது வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம் அன்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே பாத்துருப்போம் சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டீல் பேண்ட் இதை வச்சு நீங்க லீனியர் மெஷர்மெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியர் செயின் இன்ஜினியர் செயினை பத்தி கண்டிப்பா கேட்பாங்க இது வந்து எத்தனை ஃபீட் லென்த் இருக்கு ஒரு லிங்க் வந்து எவ்வளவு லென்த் கண்டிப்பா கேட்பாங்கப்பா இதுல வந்து நம்பர் ஆஃப் லிங்க் வந்து எத்தனை இருக்கு அப்புறம் இதனுடைய லென்த் வந்து எத்தனை நான் கேட்கிற கொஸ்டின் அப்படியே பட்டு பட்டுன்னு யாராவது போடுங்க நம்பர் ஆஃப் லிங்க் எத்தனை லென்த் எத்தனை ஒரு லிங்க் வந்து எவ்வளவு லென்த் ஒரு லிங்க்னுடைய லென்த் என்ன எல்லாமே நூறு நூறு ஒன்னுன்னு வரும் கரெக்டா ஓகே சூப்பர் வெரி குட் சரி நூறு லிங்க் இருக்கு அப்புறமா நூறு ஃபீட் லென்த் அப்ப ஒரு லிங்க் வந்து ஒரு ஃபீட் ஓகே சூப்பர் வெரி குட் அப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா டேலிஸ் வச்சிருப்பாங்க டேலிஸ் சோ அந்த டேலிஸ் வந்து என்ன இன்டர்வல்ல வச்சிருப்பாங்க லிங்க்ல என்னென்ன இன்டர்வல்ல எவ்வளோ எவ்வளோ ஃபீட்டு தள்ளி இல்லை எத்தனை லிங்க் தள்ளி டேலிஸ் தொங்கும் அப்படின்னு உங்களை கொஸ்டின் கேட்பாங்க எவ்வளோ மீட்டர் தள்ளி உங்களுக்கு டேலிஸ் தொங்கும் எத்தனை லிங்க் தள்ளி தொங்கும்னு கேட்டா என்ன பண்ண வெரி குட் ஆர்த்தி வெரி குட் வெரி குட் சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் பத்து லிங்க்கு தள்ளி பத்து லிங்க்கு தள்ளி ஒரு ஒரு டேலி தொங்கும் ஓகே சூப்பர் இப்ப இன்ஜினியர் செயினை முடிச்சுட்டீங்களா அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா குண்டர்ஸ் செயின் நான் உண்மையாலுமே பாக்குற மக்களே நம்ம மக்கள் வந்து இப்ப நான் லேட்டஸ்டா உங்களுக்கு வந்து ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது அக்டோபர் டூக்கு முன்னாடி இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் ஒரு ஷெடியூல் கொடுத்துருந்தேன் அந்த கிளாஸஸ் ஃபாலோ பண்ணிருந்தீங்க அதுல எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டா ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு எனக்கு அதை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு வீடியோக்கு கீழும் இந்த வீடியோல இந்த விஷயம் நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு மேம் கியூடி வேற லெவல் ஃபயரா போச்சு அப்படி இப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் எனக்கு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க உண்மையா எனக்குமே அவங்க என்னென்ன பார்ட் முடிச்சாங்கன்றத ஈஸியா எனக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு அதே போல மக்களே மேற்கொண்ட நாட்கள்ல கூட கண்டிப்பா இந்த விஷயம் நீங்க முடிக்கணும் எனக்கு இந்த விஷயம் நீங்க போட்டோ எடுத்து அனுப்பணும்னு அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பா சொல்றோம்னா அதை நீங்க கண்டிப்பா செய்யுங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்னா அப்படியே ஒரு ஒரு ஆன்லைனா அப்படியே போயிடாதீங்க கொஞ்சம் அழகா எடுத்துட்டு போங்க சரியா சரி இப்ப அப்படியே வாங்க குண்டஸ் செயின் வெரி குட் லென்த் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபீட் சூப்பர்பா அப்புறம் ஒரு லிங்க்னுடைய லென்த் எவ்வளவு கற்பகராஜன் சீக்கிரம் சொல்லுங்க அப்ப எத்தனை லிங்க் இருக்குது இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் எத்தனை லிங்க் இருக்குது ஆஹ் ஹண்ட்ரட் லிங்க் இருக்கு சூப்பர்பா வெரி
சோ ரெவென்யூ செயினை பொறுத்த வரைக்கும் ரெவென்யூ செயினுக்கு என்ன லென்த் எத்தனை லிங்க்கு எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கலாம் ஆக்சுவலி ரெவென்யூ செயினுடைய லென்த் என்ன எத்தனை லிங்க் இருக்குன்னு சொல்லுங்க இது வந்து மெயினா வந்து கேடஸ்டல் சர்வேக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க கேடஸ்டல் சர்வே அப்படின்னா என்ன சர்வேன்னு உங்களுக்கு நம்ம படிச்சோம் சீக்கிரமா சொல்லுங்க கேடஸ்டல் சர்வே அப்படின்னா என்ன சர்வேக்கு படிச்சீங்க சிக்ஸ்டீன் லிங்க் இருக்கு பதிமூணு ஃபீட் வெரி குட் ஹரி சூப்பர் பா வெரி குட் ஆஹ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பவுண்டரி ப்ராப்பர்ட்டி வெரி குட் வெரி குட் மக்களே அவ்வளவுதான் மக்களே முடிச்சிட்டீங்க மக்களே நெக்ஸ்ட் அப்படியே வாங்க இப்ப செயின் சர்வே முடிச்சிட்டோம் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடா போலாம் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து அப்புறம் அதாவது கிளாத்னா லினனும் கிளாத் தான் அதனால கிளாத்து அப்படின்னா லினன் டேப்பும் நீங்க சொல்லிடலாம் இன்வார் டேப் இருக்கு அப்புறம் ஸ்டீல் டேப் இருக்கு அப்புறம் மெட்டாலிக் டேப் இருக்கு அப்போ நம்மளுடைய மெட்டாலிக் டேப்புக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா பிராஸ் ஆர் காப்பரால மேடா இருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கிளாத் அண்ட் லினனு ஓகே பிராஸ் அண்ட் காப்பரால மேடா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க ஓகே அதாவது என்னன்னா ரெண்டும் சேண்டாப்ல ஓகேவா சரி இன்போஸ் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இது மெட்டாலிக் டேப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிராசர் காப்பர் ஒயர் ஓகே சூப்பர் வெரி குட் இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன மீட்டர்ல அவைலபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீட்டர்ல இருக்கு டுவெண்ட்டி மீட்டர்ல இருக்கு தேர்ட்டி மீட்டர்ல இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ஓகேவா எப்ப பார்த்தாலும் கேட்கிற கொஸ்டின் வந்து இன்வார் டேப் இன்வார் டேப்னா என்னப்பா இன்வார் டேப் அப்படின்னா என்ன இன்வார் டேப் வந்து எதால மேடா இருக்கும் எது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் இன்வர் டேப் வந்து எதால மேடா இருக்கும் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸ்டீல் அண்ட் நிக்கல் வெரி குட் ஸ்டீல் எவ்வளோ நிக்கல் எவ்வளோ ஸ்டீல் எது மேக்சிமம் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸ்டீல் அண்ட் நிக்கல் கரெக்டு ஸ்டீல் வந்து செவன்டி போரும் தேர்ட்டி சிக்ஸும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும் கற்பகராஜன் ஜி என்னது இது சிக்ஸ்டி போரும் தேர்ட்டி சிக்ஸும் ஓகே சூப்பர் வெரி குட் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோரும் தேர்ட்டி சிக்ஸும் ஓகேவா ஓகே சூப்பர் ஸோ இது வந்து எப்போ பார்த்தாலும் கேட்குறாங்கப்பா ஏன் வந்து இன்வார் டேப் வந்து மற்ற டேப்பை விட ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டேப்பு ஏன் அதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது இன்வார் டேப்புக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது மற்ற டேப்பை விட இன்வார் டேப்புக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இருக்குது சீக்கிரம் பேசுங்க என்ன ஆகாது மற்ற டேப்பை போல வெரி குட் லோ தர்மல் கோயிஷன் வெரி குட் லோ தர்மல் கோவிஷன் இருக்கும் அதனால இது வந்து டெம்பரேச்சரால அஃபெக்ட் ஆகாது இட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை டெம்பரேச்சர் வெரி குட் இட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை டெம்பரேச்சர் ஓகேவா அவ்வளவுதான் முடிச்சுட்டீங்க ஓகே சூப்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கிராஸ் ஸ்டாப்ஸ் எல்லாம் பத்தி நிறைய படிச்சிருக்கோம் கிராஸ் டாப் அப்படின்னாலே ஒன்றும் கிடையாது ரைட் ஆங்கிள் செட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது அவ்வளோதான் ரைட் ஆங்கிள் பர்பண்டிகுலராக வைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து என்னது கிராஸ் டாப்ஸ் இந்த கிராஸ் டாப்ஸும் சரி ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயரும் சரி ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே விஷயம்னா ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயருக்கும் சரி கிராஸ் டாப்க்கும் சரி என்ன தேவை அப்படின்னா எதுக்கு தேவை அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிளை செட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் ரெண்டுமே ஓகேவா அதே மாதிரி பிரிசம் ஸ்கொயர் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் இருக்கு பிரிசம் ஸ்கொயர் பிரிசம் ஸ்கொயர் எதுக்கு பிரிசம் ஸ்கொயருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ் பர் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் மாதிரியே தான் பிரிசம் ஸ்கொயருமே ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயருக்கும் பிரிசம் ஸ்கொயருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர்ல மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு மிரர் இன்கிளைண்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு இன்கிளைண்டா பிளேஸ் ஆயிருக்கும் ரைட் ஆங்கிள் மெஷர் பண்றதுக்காக தான் பிரிசம் ஸ்கொயர்ல வந்து மிரருக்கு பதிலா பிரிசம் இருக்கும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பிரிசைஸ் பிரிசம் தான் வந்து பிரிசைஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மாடர்ன் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஓகே ஓகேவா ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா நமக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆ வெரி குட் டபுள் ரிஃப்ளக்ஷன் பிரின்சிபலாக இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஆஸ் வெல் அஸ் இது வந்து பிரிசம் பிரிசைஸ் மாடர்ன் ஆனது இதில் மிரர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் பிரிசம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னோம்னா ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் 
setting out the right angles அப்படின்றத ஞாபகத்துல வச்சுக்கோம் ஓகேவா ஓகே கிராஸ் ஆஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபன் கிராஸ் ஆஃப் இருக்கு பிரெஞ்சு கிராஸ் ஆஃப் இருக்கு அட்ஜஸ்டபிள் கிராஸ் ஆஃப் இருக்கு ஓபன் கிராஸ் ஆஃப் பிரெஞ்சு அட்ஜஸ்டபிள் கிராஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஆப்டிகல் ஸ்கொயருடைய பிரின்சிபல் கேட்டாங்க அப்படின்னா டபுள் ரிஃப்ளக்ஷன் பிரின்சிபல் சொல்லிடுங்க வெரி குட் ஓகே சரி அது என்ன மக்கள் அட்ஜஸ்டபிள் கிராஸ் ஆஃப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அது எந்த ஆங்கிளுக்கு வேணா செட் பண்ணி நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் மெஷர் பண்ண முடியும் ஓகேவா என்ன ஆங்கிளுக்கு வேணா செட் பண்ணி நம்ம அந்த கிராஸ் ஆஃப் அந்த யூஸ் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனாலதான் அது பேர் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் கிராஸ் ஆஃப் ஓகேவா வெரி குட் ஓகே அதுக்கப்புறமா நம்ம ரேஞ்சிங்க்கு போக போறோம் ரேஞ்சிங் ரேஞ்சிங்க்கும் இப்ப நீங்க வந்து செயினை யூஸ் பண்ணி ஹார்சண்டல் டிஸ்டன்ஸ மெஷர் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க ரேஞ்சிங் அப்படின்னா என்னது இப்ப ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு மக்களே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அப்ப எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை நான் செயின் எடுத்துன்னு வந்தனா அளந்தனா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயினே இருப்பேன் சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து இங்க இருக்கு ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ரொம்ப லாங் அப்போ என்னால நான் செயின தூக்கின்னு போவேன் அளந்துருவேன் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி நடுவுல எந்த அப்சக்ஷன் வேணா இருக்கலாம் கிரவுண்டு எக்கச்ச வேற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து நடுவுல வேற ஏதாவது இருக்கலாம் என்னால வந்து ப்ராப்பரா செயினை வச்சு மெஷர் பண்ண முடியாது நம்ம பார்ப்போம் அதாவது வந்து நடுவில் தண்ணி ஓடலாம் இல்லை மலைகள் இருக்கலாம் மடுக்கள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ ஏதோ ஒரு அப்செக்ஷன் இருக்கு அப்போ என்னால் வந்து டேரக்டாக மெஷர் பண்ண முடியாது செயினை வச்சு மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் ரேஞ்சிங் ராட்ஸை வச்சு மார்க் பண்ணி நான் மெஷர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நடுவில் நிறைய வச்சு அப்படி நான் ஒரு வழியாக அந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு பேர் தான் ரேஞ்சிங் அதுக்கு பேர் தான் என்னது ரேஞ்சிங் இது மூலியமாவும் நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து லென்த்தா அக்யூரேட்டா மெஷர் பண்ண முடியும் இந்த ரேஞ்சிங்ல என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஞ்சிங் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா நான் வந்து செயினை வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அன்லெஸ் தட் இஸ் நோ அப்செக்ஷன் இன் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆனா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு நடுவுல டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்குது அண்ட் அதே மட்டும் இல்லாம நடுவில் வந்து எனக்கு கிரவுண்ட் வந்து சரியில்லை அப்செக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னா என்னால் செயின் வச்சு பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ரேஞ்சிங் வச்சு பண்ணலாம் ரேஞ்சிங்கில் ரெண்டு விதம் இருக்கு ஒன்று வந்து டேரக்ட் டேரக்ட்னா நீங்கள் பார்த்தே ரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சாரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டேரக்ட் ஓகேவா இன்டேரக்ட் ரேஞ்சிங்ல டேரக்ட் ரேஞ்சிங் இன்டேரக்ட் ரேஞ்சிங் சொல்றோம் இன்டேரக்ட் ரேஞ்சிங் அப்படின்றத இன்னொரு விதத்துல எப்படி சொல்லலாம்னா ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் டேரக்ட் இது இன்டேரக்ட் ரேஞ்சிங் இன்னொரு விதத்துல எப்படி சொல்லலாம் ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப நான் உங்களை ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போறேன் யாரு கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் அண்ட் ஆஃப் செட் விச் இஸ் நாட் பர்பண்டிகுலர் டு தி செயின் லைன் செயின் லைனுக்கு பர்பண்டிகுலரா இல்ல பர்பண்டிகுலரா இல்ல அது எப்படி வேணா இருக்குது எப்படி வேணா இருக்குன்னு போட்டோமே அதை நீங்க என்னன்னு சொல்வீங்க என்ன ஆஃப் செட்னு சொல்வீங்க பர்பண்டிகுலரா இருந்தா பிரச்சனை இல்ல மக்களே பர்பண்டிகுலரா இல்ல எப்படி வேணா இருக்குது அப்படின்னாலே அது வந்து நீங்க ஆப்ளிக் ஆப்செட்டுக்கு போயிடணும் ஓகேவா ஓகே சூப்பர் சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு மொக்க விஷயம் ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் அது நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடாவே கூட சொல்லிடுறேன் அதாவது ஃபோல்டிங் அண்ட் அன்ஃபோல்டிங் ஃபோல்டு பண்ணும் போது செயினை வந்து நம்ம எப்படி ஃபோல்டு பண்ணுவோம் அன்ஃபோல்டு பண்ணும் போது செயினை வந்து எப்படி அன்ஃபோல்டு பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அன்ஃபோல்டு பண்ண போறோம் அதாவது உங்க கையில வந்து செயின் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க அந்த கொடுத்த செயினை வந்து நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங
உங்க கையில ரெண்டு பிராஸ் ஹேண்டில் இருக்கும்ல அந்த ரெண்டு பிராஸ் ஹேண்டல்லையும் கையில நல்லா வச்சுக்கோங்க ஓகே லெப்ட் ஹேண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ரைட் ஹேண்ட்ல என்ன பண்ணுங்க அந்த பஞ்ச் இருக்குல்ல அந்த கொத்து செயின் கொத்து இருக்குல்ல அந்த கொத்தை என்ன பண்ணுங்க ரைட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்டை வச்சு தூக்கி அப்படி போடுங்க அதாவது நல்லா விசிறி போடுங்க ஃபார்வர்ட்ல அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு செயின் மேன் என்ன பண்ணுவாரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஷன்ல இருப்பாரு அவரு கையில ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும் ஒருத்தர் அதை என்ன பண்ணுவாரு ஃபார்வர்டா எடுத்துட்டு போவாரு இன்னொரு ஹேண்டில் அவரு கையில இருக்கும் இப்படித்தான் வந்துட்டு அன்ஃபோல்டு பண்ணணும் புரியுதா சரி எப்படி ஃபோல்டு பண்ணுவீங்க ஃபோல்டு பண்றதும் அதே தான் செயின் மேன் என்ன பண்ணணும் செயினை எடுத்துக்கின்னு முன்னாடி வரணும் ஓகேவா செயின் எடுத்துட்டு முன்னாடி வராரா இப்ப அந்த இப்போ அவர் கையில ஒரு ஹேண்டில் இருக்கா அந்த ஹேண்டில் இருக்கு அந்த ஹேண்டில் எடுத்துட்டு முன்னாடி வராரு இப்ப ரெண்டு முன்னாடி வந்து அந்த ஹேண்டில் கொடுத்துட்டாருன்னா ரெண்டு செயினும் கரெக்டா ஆஃப் 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 பிரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபோல்டு பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஓகேவா அந்த பிராஸ் ஹேண்டில் வந்து டாப்ல வர மாதிரி நம்ம அந்த பஞ்சை ஃபோல்டு பண்ணணும் ஃபோல்டிங் அன்ஃபோல்டிங் கேட்பாங்க ஃபோல்ட் பண்ணும் போதும் சரி அன்ஃபோல்ட் பண்ணும் போதும் சரி முதல் முக்கியமான விஷயம் அந்த ரெண்டு பிராஸ் ஹேண்டலும் ஒரே கைக்கு வந்துடணும் இதுதான் விஷயமே ஓகேவா அவ்வளவுதான் இதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் செயினை வந்து எப்பப்பெல்லாம் இருக்க வேண்டிய இப்போ ட்வெண்ட்டி மீட்டர் செயின்னா ட்வெண்ட்டி மீட்டர் அது இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறத விட அது ஸ்மாலா இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஷார்ட்டா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இல்ல லாங்கா இருக்குன்னா அர்த்தம்ன்றத விட என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க இப்ப அந்த செயின் வந்து ஷார்ட்டா இருக்கு என்ன பண்ணி அதை சரி பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணா அந்த செயின் வந்து ஷார்ட்டா இருக்கிற செயின் கரெக்ட் லென்த்துக்கு வரணும் என்ன பண்ணுவீங்க லிங்க வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணணும் ஸ்ட்ரைட்னு மட்டும் சொல்லக்கூடாது வெங்கடேஷ் லிங்க் ஏதாவது ஒரு வந்து ஏதாவது ஒரு ரிங் இருக்குல்ல அந்த ரிங்கை வந்து கொஞ்சம் பிரிச்சு விடுங்க ஸோ ஸ்ட்ரைட் ஆகிடும் அப்படியே வந்துடும் ஓகே பரவாயில்ல எக்ஸ்ட்ரா லிங்க் ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்றாரு அதாவது ரிங்கு ஆட் பண்ணுங்கன்றாரு யார் ஹரி சொல்றாரு சரி பரவாயில்ல ம் அதுக்கப்புறம் லிங்க ஸ்ட்ரைட் பண்ணணும் ரிங்க ஆட் பண்ணணும் இல்ல ரிங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் நியூ ரிங் இன்சர்ட் பண்ணணும் வெரி குட் அவ்வளவுதான் இது முடிஞ்சிருச்சா இப்ப ரொம்ப பெருசா இருக்கு என்ன பண்ணுவீங்க எதெல்லாம் அங்க பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் இங்க பண்ணாதீங்க அப்ப ரிங் வளைஞ்ச ரிங்க தட்டி விட்டு பெண்ட் ஆகிடுங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ரிங் இருக்குதுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே சூப்பர் அவ்வளவுதான் இதை முடிச்சுட்டோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லீடரை பத்தி ஃபாலோயரை பத்தி கண்டிப்பா கொஸ்டின் வரும் அழகா எனக்கு சொல்ல போறீங்க லீடர் அப்படின்னா யாரு ஃபாலோயர் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு பார்க்க போறோம் யாரு வந்து செயினை இழுத்துட்டு முன்னாடி போவாங்கல்ல அவங்க யார் போவா செயினை இழுத்துட்டு முன்னாடி போற ஒரு பேர் என்ன அந்த செயினுடைய ஃபார்வேர்டு எண்டில் இருக்கிறவர் யாரு செயினுடைய ஃபார்வேர்டு எண்டு அதாவது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய முன்னாடி இழுத்துட்டு போற இடம் ஃபார்வேர்டு எண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லீடர் ஃபார்வேர்டு எண்டில் லீடர் தான் இருப்பார் புரியுதா ரியர் எண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாலோயர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேருக்கு குழம்பும் இது ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கெல்லாம் கூட குழம்பு இருக்க மாட்டே அதனால இது ஒன்றும் கிடையாது அதனால நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃபார்வேர்டு எண்டில் இருக்கிறவர் வந்து லீடர் அதனுடைய ரியர் எண்டில் இருக்கிறவர் வந்து ஃபாலோயர் புரியுதா சரி இவர் என்ன பண்ணுவாரு ஆரோவை வெப்பாரா இல்ல பிடுங்கிடுவாரா என்ன பண்ணுவாரு இவரு ஆரோஸ வந்து யாரு வெப்பா யாரு தூக்குவா ஆரோஸ் இன்சர்ட் பண்றது யாரு இன்சர்ட் பண்றது யாரு இன்சர்ட் வெரி குட் பிக்ஸ் பண்றாரு சோ இவர் வந்து இன்சர்ட் பண்றாரு இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு அத பிக் பண்ணுவார் எடுத்துனே வருவார் அவர் பாவம் தள்ளினே போவார் இவர் எடுத்துனே வருவார் இதுதான் நடக்கும் ஓகேவா யார் இன்சர்ட் பண்ணுறா யார் பிக்அப் பண்ணுறான்னு பார்த்துக்கோங்க இவர் வந்து இவர் வந்து ஃபாலோயருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணணுமா இல்லை இவர் வந்து லீடருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணணுமா யார் ஃபாலோ பண்ணணும் யார் ஓவே பண்ணணும் ரெண்டு பேருமே ஒழுங்காக தான் இருக்கணும் அதை விடுங்க யார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பா யார் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது யார் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யார் கொடுப்பா ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது யார் லீடர் தான் ஓவே பண்ண மாக்களே இவரு தான் வந்து ஓவே இவர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாரு இவரு தான் தலை புரியுதுங்களா ஐயோ நீ இப்படி போ அப்படி போன்னு சொல்லி சொல்றவரு இவரு தான் அரேஞ்சிங் பண்றப்போ லீடரை இவரு டைரக்ட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லீடர் சொதப்ப
பட் நம்ம ஃபாலோயர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாரு நம்ம லீடர் தான் அதை ஓவே பண்ணுவாரு ரேஞ்சிங் பண்ணும் போதும் இவர் கொடுக்குற கைட் லைன்ஸ் இவர் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி போ இப்படி போ அதை பண்ணி இதை பண்ணுனா இவர் கண்டிப்பா செஞ்சுதான் ஆகணும் ஸோ இதையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரேஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் அப்ஸ்டக்கல்ஸ் இன் செயினிங் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அதுதான் அப்ஸ்டக்கல்ஸ் இன் செயினிங் செயினிங் பண்ணும் போது என்னென்ன மாதிரியான அப்ஸ்டக்கல் இருக்கு முதலாவது செயினிங் ஃப்ரீயா இருக்குது பண்ண முடியுது ஆனா பார்க்க முடியல விஷன் வந்து அப்ஸ்டக்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா இப்ப என்னன்னா செயினிங் வந்து அப்ஸ்டக்ட் ஆயிருக்கு விஷன் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு ஓகேவா மூணாவது செயினிங்கும் அப்ஸ்டக்ட் ஆயிருக்கு விஷனும் அப்ஸ்டக்ட் ஆயிருக்கு இதுதான் மூணு அப்ஸ்டக்கல்ஸ் அப்ஸ்டக்கல் இன் செயினிங்னா இதுதான் செயினிங் இஸ் ஃப்ரீ விஷன் இஸ் அப்ஸ்டக்கல் செயினிங் இஸ் அப்ஸ்டக்கல் அண்ட் விஷன் இஸ் ஃப்ரீ போத் ஆர் அப்ஸ்டக்கல் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களை பார்த்து அப்ஸ்டக்டட் 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 ஸோ இதுதான் வந்து அப்ஸ்டக்கல் இன் செயினிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணு அப்ஸ்டக்கல்ஸ்மே பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எரர்ஸ் பற்றி போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் போகலாம் ஓகே இது வரைக்கும் எல்லாருமே கிளியராக இருக்கீங்களா ஓகே கிளீனோ மீஜர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு மக்களே யாருக்கா அது ஐடியா இருக்கா மெயினான விஷயங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்கிறாங்க எங்கள் மக்கள் ஓகே சூப்பர் ஸோ செயினிங் இஸ் ஃப்ரீ விஷன் இஸ் அப்செக்டட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஃபாரஸ்ட்டு அப்புறம் ரெண்டாவதுக்கு வந்து செயினிங்கே பண்ண முடியாது ஆனால் பார்க்க முடியுது அப்படின்னா பாண்டு ஓகே ரெண்டுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னா என்னென்னா நடுவில் ஒரு பில்டிங் வந்துச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னா அது வந்து தேர்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் வெரி குட் இதை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வரும் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெரி குட் ஆஸ் யூ ஆல் செட் கிலோமீட்டர் அப்படின்றது வந்து ஆங்கிள் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது நான் மேக்ஸ் தான் ஃபாலோயிங் மாதிரி வச்சு கேட்பேன் பின்னாடி உங்களுக்கு கொஷின்ஸில் அதனால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு இதுல எது அட்ஜஸ்ட் எது ஹைபர்டினஸ் எது ஆப்போசிட் சைடு அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா ரெக்னா மற்ற ரேஞ்சில் இப்ப நான் எடுக்க போறேன் கிளாஸ் சீக்கிரம் சொல்லுங்க மக்களை ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது வந்து ஹைபர்டினஸ் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது வந்து ஆப்போசிட் இந்த சைடு வந்து அட்ஜஸ்டன் சைடு ஆஸ் பர் பித்தாகரஸ் தேரம் ஆஸ் பர் பித்தாகரஸ் தேரம் எந்த டைமென்ஷன் வந்து மத்த டைமென்ஷனோட எல்லாத்த விட பெருசா இருக்கும் சொல்லுங்க எந்த சைடு வந்து எல்லாத்த விட பெருசு ஹைபர்டனஸ் சைடு தான் பெருசு அதனால ஏபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் சிபி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம படிப்போம் அப்ப ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதெல்லாம் நான் ஏன் எழுதுறேன்னா இதுவுமே ஒன் ஆஃப் த இன்டெரக்ட் மெத்தட் இது வந்து ஹைபர்டினல் அலவன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹைபர்டினல் அலவன்ஸ் எழுதுனதுக்கான ரீசன் என்னன்னா ஒரு லென்த் ஒரு ஹைட் இருக்கு எனக்கு இந்த லென்த் வந்து தெரியல இந்த லென்த் தெரியலனா நம்ம எப்படி போடலாம்னா எல்எஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எல்சி ஸ்கொயர் ஹைபர்டினஸ் கேட்டாங்கன்னா ஆட் பண்ணி சொல்லலாம் மற்ற எந்த சைட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ணி தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதுக்காக தான் நான் வந்து சொல்லுங்க இன்கரெக்ட் லென்த்துக்கான கரெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம என்னன்னு பார்க்க போறோம் சோ லென்த் ஆஃப் த லைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டேஷ் பை எல் இன்டு மெஷர்ட் லென்த் இந்த எல் டேஷ் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா ட்ரூ லென்த் பிளஸ் எரர் 
ட்ரூ லென்த் பிளஸ் எரர் ட்ரூ லென்த் பிளஸ் எரர் எரர்ன்றது வந்து இப்ப நீங்க வந்து ஷார்ட்டா இருக்கா இல்ல வந்து லாங்கா இருக்கான்றத பேஸ் பண்ணி எரர் வந்து பிளஸ் பண்ண போறீங்களா மைனஸ் பண்ண போறீங்களான்றது மாறும் மக்களே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அதாவது இப்ப ஒரு செயினோ டேப்போ வந்து ரொம்ப லாங்கா இருக்கு சொல்ல வேண்டியது இருக்க வேண்டிய மெஷர்மெண்ட்டோட லாங்கா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்ணணும் எரர் எல் பிளஸ் இன்னு போடணுமா இல்ல எல் மைனஸ் இனு போடணுமா எதை போடுவீங்க லாங்கா இருக்கு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சைனா யூஸ் பண்ணுவீங்க ஷார்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா நெகட்டிவ் சைனா யூஸ் பண்ண போறீங்க ஓகேவா சோ இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இப்போ இதே வந்து லென்த்னா ஒன் டைமென்ஷனல் அது பிரச்சனை இல்லை ஏரியா பத்தி கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏரியா லென்த் பத்தி கேட்டீங்கன்னா மெஷர்ட் லென்த் போடுவீங்க ஏரியா பத்தி கேட்டாங்கன்னா மெஷர்ட் ஏரியா தான் போடுவீங்க புரியுதுங்களா இப்ப நான் உங்களோட கொஸ்டின் கேட்கணும் சரி வாங்க நான் ஒரு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் இது வந்து பேசிக் கொஸ்டின் தான் ஒரு தேர்ட்டி மீட்ரிக் செயின் இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஷார்ட்டா இருக்கு ஓகேவா அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஷர்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ மீட்டர் ஆக்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சரு ஷார்ட்னா என்ன பண்ணணும் ஓகே ஷார்ட்னா நெகட்டிவ் சைன் போட போறீங்க இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணலாமா இது வந்து தேர்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து L இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஷார்ட்னா அண்ட் தென் டிவைடட் பை நாமினல் லென்த் வந்து ஆக்சுவலி இது ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர் செயின் அதனால தேர்ட்டி தான் நாமினல் லென்த்து இன்டு மெஷர்டு லென்த் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் பை தேர்ட்டி வெரி குட் பிரியங்கா மத்த மக்கள் எல்லாருக்குமே கிடைச்சதா டுவெண்டி நைன் கிடைச்சதா டூ நைன்டி நைன் கிடைச்சதா டூ நைன்டி நைன் மீட்டர்னு கிடைச்சதா ஓகே சூப்பர் வெரி குட் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க ஸோ இப்ப வந்து நம்ம கிளீனோ மீட்டர் அப்படின்னா ஆங்கிள் மெஷர் பண்றதுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அதே மாதிரி இன்னொன்னுமே இருக்கு மக்களே நம்ம போட்ட பிளானை என்லார்ஜ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேரு இதெல்லாம் நான் வந்து எம்சிக்யூல கேட்கும் போது கேட்பேன் ஆனால் இப்பவே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க பிளான் என்லார்ஜிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேண்டோகிராஃப் யாருக்கா தெரியுமா பேண்டோகிராஃப் பேண்டோகிராஃப் அப்படின்றது வந்து பிளான் என்லார்ஜிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகேவா இதே வந்து காட் ரேசர் காட் ரேசர் வந்து என்னன்னா அந்த ஸ்லோப் கிரேடியண்ட்டை ஃபைண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிரேடியண்ட்டை ஃபைண்ட் பண்ணலாம் இதை வச்சு Gradient finding instrument da, gat razor. Very good, Shiny. Okay, va? Okay, super. Okay, Makkale. Sorry. Now, let's go to the corrections. Let's go to the corrections. Okay, va? Okay. Okay, va? Okay, va? Next, let's go to the corrections. ஸ்லோப் கரெக்ஷனுக்கு ஃபார்முலா ஸ்லோப் கரெக்ஷன் எப்படி வேணால் நீங்கள் இண்டிகேட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது எலிவேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஹெச்ன்ட்டும் லென்த் மெஷர்ட் லென்த் வந்து எல்ன்ட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸ்லோப் கரெக்ஷன் வந்து எப்பவுமே வந்து சப்ராக்டிவ் இன் நேச்சராக தான் இருக்கும் இதே டென்ஷன் அப்படின்னா இழுப்பு இழுப்பு அப்படின்னா இது வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவில் இருக்குமா நெகட்டிவில் இருக்குமா சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் எப்போ எப்படி இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குமா நெகட்டிவாக இருக்குமா கரெக்ஷன் ஃபார் டென்ஷன் புல் ம் 
பீனா அப்ளைடு புல்லு பீனாட்டுனா ஸ்டாண்டர்டு புல்லு ஏனா ஏரியா ஈனா எங்ஸ் மாடலஸ் எல்லுனா லென்த்து இப்போ எங்ஸ் மாடலஸ் வந்து ஸ்டீல் டேப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு நம்ம அழகாக எழுதிட்டு போயிடுவோம் ஸ்டீலுக்காக இருந்தால் கரெக்டா இதே வந்து இன்வார்க்கா இருந்ததுன்னா என்ன எழுதுவீங்க ஸ்டீல் டேப்பா இருந்தா டூ பாயிண்ட் ஒன்னு இன்வார் டேப்பா இருந்தா எங்ஸ் மாடலஸ்னுடைய வேல்யூ என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸ்டாண்டர்டு புல்ல விட பீனாட்டை விட பீனுடைய வேல்யூ பெருசா இருந்தா பாசிட்டிவ் மக்களே பீனாட் வேல்யூ விட பீனுடைய வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ விட நமக்கு அப்ளை பண்ற புல் வேல்யூ வந்து வென் இட் இஸ் மோர் தென் சிபி வில் பி பாசிட்டிவ் ஓகேவா ஏன்னா சப்ராக்ஷன் பண்றோம்ல அந்த பக்கம் நெகட்டிவ் சைன் இருக்குல்ல ஸோ பாசிட்டிவா இருக்கணும்னா இந்த வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவா இருந்தா தான் பீனுடைய வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவா இருந்தா தான் ஸ்டாண்டர்ட் புல்ல விட பெருசா இருந்தா தான் உங்களுக்கு வந்து சிபி கரெக்ஷன் ஃபார் த டென்ஷன் கரெக்ஷன் ஃபார் த புல் வில் பி பாசிட்டிவ் ஈக்வேஷன் <laughs> Correction for mean sea level, how do you say that? H by R into L. H is altitude, R is radius of the earth. Radius of the earth is the value of the earth. How many kilometers? Radius of the earth. Mean sea level correction of the earth is always negative. Tha. Very good. 6370 kilometers. பிரியாவும் கற்பகராஜனும் பயங்கர ஃபயரா இருக்காங்க ஆர்த்தி வெங்கடேஷ் சாஜனா ஓகே சூப்பர் ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஜீரோ கிலோமீட்டர் வெரி குட் ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீன் சி லெவலுடைய கரெக்ஷன் வந்து எப்பவுமே நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் இதுவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நல்லா சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஷார்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நெகட்டிவ் சைன் தான் போடணும் லாங் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சைன் போடணும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே பரவாயில்ல எல்லாமே நம்ம முடிச்சுட்டோமா நெக்ஸ்ட்டு ட்ராவல்ஸிங்னுடைய கான்செப்ட் என்ன மக்களே ட்ராவல்ஸிங் வந்து என்ன ப்ரின்சிபல் ட்ராவல்ஸிங் வந்து அதுக்காக எதுக்காக நம்ம பண்றோம் டேரக்ஷனை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக ஓகே பரவாயில்ல சூப்பர் வெரி குட் ஆக்சுவலாக இன்டர் கனெக்டட் சர்வே லைன் ஓகே அதாவது வந்து என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லென்த் அண்ட் டேரக்ஷனை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் வந்து ட்ராவல்ஸிங் மெத்தட் இதில் வந்து ஓப்பன் ட்ராவல்ஸ் க்ளோஸ்டு ட்ராவல்ஸ் செயின் ட்ராவல்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்குது லீனியர் ட்ராவல்ஸிங் ஆங்கிளுக்கு காம்பஸு லீனியருக்கு டேப்பு ஓகே பரவாயில்ல ஓகே சூப்பர் மக்களே சரி இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து எரர் எடுத்தேன்ல உங்கள் எல்லாராலையும் இந்த ஒரு இந்த எரர் என்னன்னு தெரியுதான்னு பாருங்கள் காம்பன்சேட்டிங் எரர் அப்படின்னா என்ன காம்பன்சேட்டிங் எரர் அப்படின்னா என்ன ஹியூமலேட்டிவ் எரர் அப்படின்னா என்ன ரெண்டுத்தையுமே எனக்கு சொல்லிடுறீங்களா காம்பன்சேட்டிங் ஹியூமலேட்டிவ் அப்படின்னா என்ன காம்பன்சேட்டிங் எரர்னா என்ன ஹியூமலேட்டிவ் அப்படின்னா என்ன காம்பன்சேட்டிங் அப்படின்னா என்னன்னா ஒன்றும் இல்லை மக்களே வேற வேற டேரக்ஷனில் வரக்கூடிய எரரு அப்போ என்ன ஆகும்னா ரெண்டும் சேர்ந்து காம்பன்சேட் ஆகிடும் ஆனால் கியூமுலேட்டிவ் அப்படின்றது ஒரே பக்கம் வரக்கூடிய எரரு இப்போ அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து ஆடப் ஆகும் இன்னும் அதிகமாக கியூமுலேட் ஆகும் அக்யூமுலேட் ஆகும்ன்றோம்ல அந்த மாதிரி தான் ஸோ காம்பன்சேட்டிங் எரர் அப்படின்னா 
வேற வேற டைரக்ஷன்ல நடக்கும் அதனால அது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு காம்பன்சேட் ஆகும் ஆனா கியூமுலேட்டிவ்னா ஒரே டைரக்ஷன்ல நடக்கும் அந்த எரர் வந்து ஆட் ஆன் ஆகும் கூடும் அதிகமாகும் புரியுதா இதுதான் காம்பன்சேட்டிங் எரருக்கும் கியூமுலேட்டிவ் எரருக்குமான விஷயம் ஓகே ஓகே சூப்பர் ஓகே இந்த டிராவசிங் பண்ணும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா சர்வை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெயினான ரீசனே வந்து அந்த பிளானிங்க மேப்பிங் அப்படிலாம் நீங்க படிச்சீங்க ஓகேவா ஏரியாவை வால்யூமா கால்குலேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சர்வை பண்ணியிருந்தா மட்டும் தான் நம்மளால பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னால லீனியரா இருந்தாலும் சரி ஆங்கிளர் மெஷர்மெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி சர்வை அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சிமிலேட்டிவ் அப்துல்லாமேஷன் கர்பராஜன் என்ன பண்றீங்க கேட்டேன் வெரி குட் பரவாயில்ல உண்மையாலுமே சரி ஓகே இதுல நம்ம வந்து ரூல்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஏரியா அண்ட் வால்யூம் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலர் பாலிகன்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒருவேளை வந்து பாலிகன்ஸ் எல்லாம் இர்ரெகுலரா இருக்கு இந்த க்ளோஸ்டு டிராவல்ஸ் ஓப்பன் டிராவல்ஸ் யாராவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா க்ளோஸ்டு டிராவல்ஸிங்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன க்ளோஸ்டு டிராவல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அந்த லூப் வந்து க்ளோஸ்டா இருக்கும் ஓப்பன் டிராவல்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பாண்டு சுத்தி 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 சரி ஒரு ஏரியா இதுவுமே க்ளோஸ்டு தான் ஓப்பன் அப்படின்னா அப்படியே போயினே இருக்கும் அதெல்லாம் க்ளோஸ்லாம் கிடையாது அது ரிவர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் டிராவல்ஸிங் ஓகே சூப்பர் மக்களே இப்போ நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த பவுண்டரி பாலிகன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அதனுடைய ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து மிட் ஆர்டினேட் ரூல் இருக்கு அப்புறமா ட்ரபிசாய்டல் ரூல் இருக்கு அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்னா பார்க்கலாமா உங்களுக்கு நோட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நோட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் வீடியோ லைவ்ல பார்க்கும்போது யாருக்காவது பிளர்ரா இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டியில பாத்துக்கோங்க லைவ் இல்லாம பார்க்கும் போது ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது கரெக்டா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ மீட் ஆர்டினேட் ரூல் அப்படின்னும் போது சம் ஆஃப் த ஆர்டினேட்ஸ் எத்தனை ஆர்டினேட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஆர்டினேட்ஸும் ஆட் பண்ணிடுங்க அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன போடலாம்னா எச் ஒன் பிளஸ் எச் டூ பிளஸ் எச் த்ரீ கோஸ் ஆன் அப் டு எது வரைக்கும் இருக்கா அது வரைக்கும் போட்டு இன்டு என் அதாவது அந்த டிஸ்டன்ஸ் காமன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல டி அந்த காமன் டிஸ்டன்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஏரியா வந்து நம்ம அந்த பிளாட்டுக்கு என்ன ஏரியாவோ அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ரூல் பேர் வந்து மிட் ஆர்டினேட் ரூல் ஓகேவா இது ஆவரேஜ் ஆர்டினேட் ரூல் அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது எவ்வளவு ஆர்டினேட்ஸ் இருக்கோ அது ஆர்டினேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிட்டு ஆவரேஜ் எடுக்கிற மாதிரி எத்தனை ஆர்டினேட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆர்டினேட்ஸ் ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா இன்டு அதனுடைய லென்த் சோ இந்த ரூல் பேரு ஆவரேஜ் ஆர்டினேட் ரூல் ஆவரேஜ் எடுக்கிற மாதிரியே இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பார்முலா பாக்க அதனால இந்த ரூல் பேரு ஆவரேஜ் ஆர்டினேட் ரூல் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணிக்கினாதான் அது ஆர்டினேட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டினேட்ஸ் போது நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் பிளஸ் ஒன் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் என் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் அதோட நீங்க ஒன் ஆட் பண்ணி தான் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டினேட்ஸ்க்கு ஃபார்முலா எழுதணும் என்னன்னு எழுதுறாதீங்க இந்த இடத்துல என் பிளஸ் ஒன்னு தான் எழுதணும் புரிஞ்சுதா சோ இது பேர் வந்து ஆவரேஜ் ஆர்டினேட் ரூல் ட்ரபிசாய்டல் ரூல் ஒன் தேர்ட் ரூல் ரப்பிசாய்டல் ரூல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காமன் டிஸ்டன்ஸ் பை டூ அதாவது டி பை டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ரூல் பேர் வந்து ரூல் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஆர்டினேட்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த ரூல் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்சன் ரூலு சோ சிம்சன் ரூல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஆர்டினேட்டு பிளஸ் போர் இன்டு ஈவன் ஆர்டினேட்டு 2 into odd ordinate. இது ரொம்ப முக்கியமானது இது இது நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு கேட்டிருப்பாங்க d by 3 one third rule னு சொல்வாங்க இத so simpson's one third rule அப்படினா என்னன்னா d by 3 into first plus last ordinate plus 4 into sum of the even ordinate plus 2 into odd ordinate இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் 
இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆட் ஆர்டினேட் அதாவது வந்து ஆட் நம்பர்ஸ்ல ஆர்டினேட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அக்யூரேட் ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து சிம்சன் ஒன் தேர்ட் ரூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எல்லாமே இர்ரெகுலர் பாலிகன்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ரூல்ஸ் இது இதை ஒன்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாஸ் அப்படியே கொடுத்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்போ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா ஓகே அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து என்னன்னா காம்பஸ் சர்வேக்குள்ள போக போறோம் என்னது <laughs> அதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் காம்பஸ் இருக்குது அப்படின்னா சர்வேயர் காம்பஸ் ரொம்ப எப்போ பார்த்தாலும் கேட்குற கொஸ்டின் மக்கள் இதெல்லாம் ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ் இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணோம்னா டேரக்ஷனை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சர்வேயர் காம்பஸ் ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ் ரெண்டுமே டேரக்ஷன் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து தியோடலைட்டும் செக்ஸ்டாண்டும் என்னப்பாங்குலேஷன் <laughs> ட்ரையாங்குலேஷன் தான் செயின் சர்வேக்கான பிரின்சிபல் ரைட்டா சரி ஓகே ஸோ செயின் சர்வே எங்கெங்கெல்லாம் பண்ண முடியாதோ அங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பண்ண பண்ணுவீங்க அந்த சர்வே தான் வந்து நம்மளுடைய காம்பஸ் ட்ராவல்ஸிங் ஓகேவா சரி இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ட்ரூ பியரிங் மேக்னட்டிக் பியரிங் அசிமுத்து அந்த மாதிரிலாம் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் மக்களே இந்த மேக்னட்டிக் பியரிங்லேயே கூட வேர்ல்ட் சர்க்கிள் பியரிங் குவாட்ரண்டல் பியரிங் இது வந்து கான்செப்ஷுவல் கிளாஸ் நான் எடுத்திருப்பேன் என்னென்ன என்னென்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் நீங்க கண்டிப்பா அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஓகே பியரிங் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பியரிங்ஸ் அப்படின்னா பியரிங் அப்படின்னா என்னப்பா என்ன சொல்லலாம் பியரிங் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அதாவது <laughs> இதில் ட்ரூ பியரிங் அப்படின்னா என்னன்னா ட்ரூ மெரிடியனை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஆங்கிள் பேரு ட்ரூ பியரிங் மேக்னட்டிக் மெரிடியனை பேஸ் பண்ண ஆங்கிள் பேரு மேக்னட்டிக் பியரிங் எதை பேஸ் பண்ணியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரூ பியரிங் மேக்னட்டிக் பியரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பியரிங் பேக் பியரிங் ஃபோர் பியரிங்னா எஃப் பி பேக் பியரிங்னா பிபி ஓகேவா ஃபோர் பியரிங் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ நம்ம ஏ பி அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஏவை வந்து டுவர்ட்ஸ் பியை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்றோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஏ பி ஃபார்வர்ட் பியரிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார்வர்ட் பியரிங்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஃபோர் பியரிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபோர் பியரிங்னாலும் ஃபார்வர்ட் பியரிங்னாலும் ஒன்றுதான் ஓகேவா ஏவை ஸோ ஏ ஏபி இஸ் மெஷர்ட் ஃப்ரம் ஏ டுவர்ட்ஸ் பி அதுதான் விஷயம் ஏபி இஸ் மெஷர்ட் ஃப்ரம் ஏ டுவர்ட்ஸ் பி அப்போ ஃபார்வர்டாக போகுது அதனால இது பேர் ஃபோர் பியரிங் ஃபார்வர்ட் பியரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் 
இதே வந்து ஏ பி ய நம்ம வந்து பி ஏ வச்சு பி டூ ஏவா மெஷர் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து பேக்வேர்ட் பியரிங் அதுதான் பி பி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த ஃபார்வர்ட் பியரிங்கும் பேக்வேர்ட் பியரிங்குமான டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்பவுமே எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேக்குறாங்கன்னா எவ்வளவு சொல்லுவீங்க ஃபார்வர்ட் பியரிங்கும் பேக்வேர்ட் பியரிங்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் எப்பவுமே எவ்வளவு இருக்கணும்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கணும்னு சொல்லுவீங்க ஃபார்வர்ட் பியரிங்கும் பேக்வேர்ட் பியரிங் பியரிங்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டியா தான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து கிடையாதுன்னு அர்த்தம் என்ன பிரச்சனை இல்லை இந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்வர்ட் பியரிங் அண்ட் பேக்வேர்ட் பியரிங் இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்பனா அந்த இடத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து அங்க இல்ல நீங்க தாராளமா நீங்க மெஷர் பண்ணலாம் என்ன இருக்கு அது வெரி குட் லோக்கல் அட்ராக்ஷன் இஸ் நாட் தேர் லோக்கல் அட்ராக்ஷன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியா இருக்காது ஓகே சூப்பர் அவ்வளவுதான்ப்பா எல்லாருமே மாஸ் காட்டுறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பியரிங்ல வந்து ஓல் சர்க்கிள் பியரிங் குவாட்ரண்டல் பியரிங் இருக்கு நான் கடகடம் தான் எடுக்கிறேன் குவாட்ரண்டல் பியரிங்க்கு இன்னொரு பேர் என்னது குவாட்ரண்டல் பியரிங்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன அதனுடைய வேல்யூ வந்து என்ன டிகிரில இருந்து என்ன டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும் குவாட்ரண்டல் பியரிங்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து என்ன டிகிரில இருந்து என்ன டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும் உம் சீக்கிரமா சொல்லுங்களேன் அதே மாதிரி இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா என்ன டிகிரியில இருந்து என்ன டிகிரி வரைக்கும் இருக்குன்றது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து என்ன கேக்குறேன்னா நீங்க வந்து இது எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க கிளாக் வைஸ் மெஷர் பண்ணுவீங்களா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மெஷர் பண்ணுவீங்களா அதை சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் இதை பத்தியும் சொல்லுங்க இதை பத்தியும் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நார்த்துல நார்த் பாயிண்ட்ல மெஷர் பண்ணுவீங்களா இல்ல சவுத் பாயிண்ட்ல பண்ணுவீங்களா இதுல நார்த் பாயிண்ட்ல பண்ணுவீங்களா இல்லைன்னா சவுத் பாயிண்ட்ல பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து ஜீரோ டிகிரி டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி எல்லாருமே சொல்லிட்டீங்க பரவாயில்ல வெரி குட் இது வந்து ஜீரோ டிகிரி டு நைன்டி டிகிரி எதுவும் எல்லாரும் சொல்லிட்டீங்க வெரி குட் அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸா தான் மெஷர் பண்ணுவீங்க இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் கிளாக் வைஸ் தான் இது வந்து ஃப்ரம் நார்த்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே சூப்பர் எப்பவுமே நார்த்தை பொறுத்து தான் பண்ணுவீங்க சவுத் பொறுத்து பண்ண மாட்டீங்க அதனால நான் அடிச்சுட்டேன் இது வந்து கிளாக் வைஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸா பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி நார்த்தா சவுத்தான்னு கேட்டிருக்கேன் நார்த்தாவும் இருக்கலாம் சவுத்தாவும் இருக்கலாம் எது வந்து லைனுக்கு நியரா இருக்கோ அதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவீங்க அவ்வளவுதான் ஓகேவா ஸோ எது வந்து நியரா இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெடியூஸ்ட் பியரிங்க்கு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துப்போம் பிரச்சனையே கிடையாது ஓகேவா ஓகே சூப்பர் பரவாயில்ல சூப்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து வேற என்ன உங்களோட நான் பேசணும்னு நினைச்சேன் இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு குட்டி குட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரும் மக்களே அதை வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேவா இப்ப சப்போஸ் வந்து போபியரிங்னுடைய வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரியா இருக்குன்னா அப்ப நீங்க வந்து பேக் பியரிங் கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்ல என்ன தெரியுமா போ பியரிங் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி என்ன பண்ணி கண்டுபிடிப்பீங்க போ பியரிங் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட கம்மியா இருக்கு அப்ப ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிப்பீங்களா மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பீங்களா கம்மியா இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணுங்க அதிகமா இருந்தா சப்ராக் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு குட்டியா ப்ராப்ளம் வந்தா வரும் அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இந்த காம்பஸ்ல வந்து என்னென்ன மாதிரியான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க காம்பஸ்ல பண்ணக்கூடிய டெம்பரரியான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒருத்தர் பெர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க எத்தனை மாதிரி இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கின்னு வரீங்க வந்த உடனே வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கு பெர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னன்னா ஒரு இடத்த பிக்ஸ் பண்ணுவீங்க அந்த பிளக் எடுத்துன்னு போயிட்டு எந்த பாயிண்ட்ல சொருகுனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பாப்பீங்க பொசிஷனை பாப்பீங்க பிளக் பாயிண்ட் இருக்கான்னு பாப்பீங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கு வந்து பெர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதே மாதிரிதான் முதல் முதல்ல ஒரு காம்பஸ வாங்கிட்டு செட் பண்ணி வைப்போம்ல அதுதான் வந்து பெர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அந்த பெர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ன்றது மாறாது அது ஓரளவுக்கு பிக்சடா இருக்கும் ஆனா டெம்பரரி அப்படின்றது வந்து மாறும் என்னென்னலாம் மாறோம்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க வந்து சென்டரிங் பண்ணணும் ஒழுங்கா இருக்குதா கரெக்டா சென்டரா இருக்குதா பிளம்ப அப்ப யூஸ் பண்ணி சென்டரிங் பண்ணணும்
அதாவது அந்த பபுள் வந்து சென்டர்ல வருதான்னு பார்த்து லெவல் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிசம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அதான் போக்கஸிங் த பிரிசம் சம்ம முக்கியமான கொஸ்டின் இது சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க அந்த ஆப்ஷன் மட்டும் நீங்க தூக்கி போட்டுக்கலாம் இது மூணும் தான் வந்து காம்பஸ்க்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அவ்வளவுதான் இதை முடிச்சிட்டீங்களா அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் நான் கொண்டு வரேன் எம்சிக்கஸ் கொண்டு வரேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் அப்படியே உங்களை வந்து லெவலிங் பக்கம் கூட்டிட்டு போக போறேன் போர் அடிக்குதா இல்ல இல்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இல்ல நம்ம லெவலிங் பாக்கலாம் லெவலிங் அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல மக்களே வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ண போறோம் ஓகேவா வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இப்ப ஆஹ் ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கோ நம்ம ஓகேவா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு இது எவ்வளவு தூரம் ஹைட்ல இருக்குது இல்ல எவ்வளவு குளமா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இல்ல எலிவேஷன் சொல்லுவாங்க கண்டுபிடிக்கிறது ஏதாவது ஒரு மையமா ஒண்ணு வச்சுதானே நம்மளால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் வேல்யூஸ கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு மையம் ஒரு மையம் ஒரு கன்வீனியன்ட் டேட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மீன்ஸ் லெவல் தான் டேட்டமே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வெரி குட் சோ அது அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேட்டம் ஓகேவா இப்ப மீன் சி லெவல் அப்படின்னும் போது இப்ப சீல வரக்கூடிய டைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தப்பல ஒரு ஆவரேஜ் ஹைட் கரெக்டா சோ அதுதான் நீங்க வந்து மீன் சி லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தொன்பது வருஷத்துக்கு டேட்டா வச்சு அதெல்லாம் வச்சு ஒரு மீன் பண்ணி தான் டைடனுடைய ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த மீன் சி லெவல் அப்படின்றதெல்லாம் குறிக்கிறாங்க புரியுதா எடுத்தோம் கௌத்தோம்லாம் இந்த வேல்யூஸ் வந்து பிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ மீன் சி லெவல் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்த ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்க போறேன் லெவல் சர்ஃபேஸ்னா என்னப்பா லெவல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா என்ன லெவல் சர்ஃபேஸ்னா என்ன நம்ம நம்ம எர்த் வந்து எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கு எர்த்தனுடைய ஷேப் என்னன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க எர்த் ஷேப் கேப்பாங்கப்பா கண்டிப்பா கேப்பாங்க சூப்பர் வெரி குட் அப்ப லெவல் சர்பேஸ்னா என்ன எர்த் சர்பேஸ்க்கு பேரலா இருக்கும் ஆர்த்தி சொன்னது வெரி குட் கர்வ்டு சர்பேஸ் அப்பனா எப்படி இருக்கும் கர்வ்டு சர்ஃபேஸா இருக்கும் அதைதான் நீங்க வந்து லெவல் சர்ஃபேஸ் சொல்லுவீங்க ஏன்னா லெவல் சர்ஃபேஸ்னா பேரலா இருக்கும் அப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அது வந்து பிளேனா இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லிடாதீங்க இது வந்து ஒரு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் இது ஒரு தரமான கொஸ்டின் ஓகேவா அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா அதுக்கப்புறம் லெவல் சர்ஃபேஸ்க்கு டேஞ்சென்ஷியலா ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா ஹாரிசாண்டல் பிளேன் அப்பனா இது வந்து கண்டிப்பா பிளம் லைனுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா பெர்பண்டிகுலரா இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிகர் காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஒரே நிமிஷம் இருங்க Page 
ஓகே இங்க பாருங்க ஹாரிசண்டல் லைன் ஹாரிசண்டல் பிளேன்ல வரும் லெவல் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடியது லெவல் லைன் ஓகேவா ஓகே மீன்ஸ் லெவல் டேட்டம் எலிவேஷன் இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிளியரா தெரிதுன்னு தெரியல நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேவா வேர்டிக்கல் லைன் அப்படின்னா கண்டிப்பா லெவல் லைனுக்கு ஹாரிசண்டலா இருக்கும் லெவல் லைனுக்கு நார்மலா இருக்கக்கூடிய லைன் தான் வந்து வேர்டிக்கல் லைன் இப்படியே உங்களுக்கு வந்து இது வந்து வேர்டிக்கல் லைன் லெவல் லைனுக்கு ஹாரிசண்டலா இருக்கும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து சர்வேல அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை படிப்போம் ஆரல் ஆரல் அப்படின்னு நம்ம டீம்ல கூட நம்ம பேட்ச்ல ஆரல்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ஆர் எல் அப்படின்னா என்ன மக்களே ரெடியூஸ்டு லெவல் ரெடியூஸ்டு லெவல்னா என்னது ரெடியூஸ்டு லெவல் அப்படின்னா என்னது டேட்டம் லைனுக்கு மேலேயோ இல்ல கீழேயோ இருக்கக்கூடிய வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் டேட்டம் லைனுக்கு மேலேயோ இல்ல கீழேயோ இருக்கக்கூடிய வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ரெடியூஸ்டு லெவல்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அந்த ஆரல் வந்து பாசிட்டிவாவும் இருக்கலாம் இல்ல நெகட்டிவாவும் இருக்கலாம் அது வந்து டேட்டமுக்கு மேல இருக்கா இல்ல கீழே இருக்கா அதை பேஸ் பண்ணிதான் ஓகேவா சோ மேலையா இல்ல கீழேயான்றது பிரச்சனை கிடையாது அதை பேஸ் பண்ணி பாசிட்டிவா நெகட்டிவா வேணா இருக்கலாம் பட் இது வந்து டேட்டமுக்கு அபோ ஆர் பிலோல இருக்கக்கூடிய ஒரு வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம வந்து ரெடியூஸ் லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரியா ஓகே சூப்பர் மக்களே சோ இது வரைக்குமே கண்டிப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் லைன் ஆஃப் காலிமேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன Line of collimation in leveling is also said to be. Line of collimation is nothing but line of. You guys have to tell me a question. Sight. Benchmark la paati nga abdi na. கிரேட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் சர்வே பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜிபிஎஸ் பெஞ்ச் மார்க் ஸோ இது வந்து சர்வே ஆஃப் இந்தியா எஸ்ஓஐ ஸோ அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ஒரு பெஞ்ச் மார்க் தான் வந்து ஜிபிஎஸ் பெஞ்ச் மார்க் இந்த ஜிபிஎஸ் பெஞ்ச் மார்க் வேல்யூஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா நம்ம சர்வே ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து அந்த வேல்யூஸ்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கு ஜிபிஎஸ் பெஞ்ச் மார்க்கு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து மீன்ஸ் லெவலில் பேஸ் பண்ணினது தான் ஓகே ஸோ இதுதான் ஜிபிஎஸ் பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்ததான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்மனன்ட் பெஞ்ச் மார்க் பர்மனன்ட் ஜிபிஎஸ் படிச்சுட்டீங்க அடுத்தது பர்மனன்ட் பெஞ்ச் மார்க் பர்மனன்ட் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல வந்து நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல பிடபிள்யூடி டிபார்ட்மெண்ட் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஒரு பர்மனன்ட் பெஞ்ச் மார்க் வச்சிருப்பாங்க ஒரு பிரிட்ஜ் கல்வெட்டு அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேரப்பெட்டு பேஸ் பண்ணினது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மனன்ட் பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சிலதெல்லாம் வந்து டெம்பரரி பெஞ்ச் மார்க் அதாவது இன்னைக்கு ஒர்க்குக்கு முடிச்சு நான் நாளைக்கு வந்து ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எது வரைக்கும் எனக்கு வேலை நடந்தது அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அந்த பெஞ்ச் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரி பெஞ்ச் மார்க் அது நாளைக்கு வந்து மாறி போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் பெஞ்ச் மார்க்கே கிடையாது பட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நாளைக்கு நான் இந்த வேலை வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்தது நான் இதுல இருந்து வேல்யூஸ் மெஷர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்றோம்ல பெஞ்ச் மார்க் அது வந்து டெம்பரரி ஆர்பிட்ரி அப்படின்றதுமே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தான் எலிவேஷனுக்கான ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஆர்பிட்ரி பெஞ்ச் மார்க்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே பெஞ்ச் மார்க் எல்லாம் வந்துடும் ஆர்பிட்ரி டெம்பரரி பர்மனன்ட் ஜிடிஎஸ் பெஞ்ச் மார்க் ஓகேவா ஆமா அசியூம்டு பெஞ்ச் மார்க் ஓகே சூப்பர் ஓகே அவ்வளவுதான் இந்த லெவலிங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு லெவலிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட்ஸ் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு லெவலிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட்ஸ் இப்ப கொஸ்டின் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இதுல யார் யாரெல்லாம் வந்து ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தட் இருக்கு ஓகே சூப்பர் அபி அப்புறம் கேட்டுருவேன் 
அதையும் போக உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் இது வேணா நான் அடுத்த செஷனா கூட வரேன் நானு உங்களுக்கு முடிஞ்ச ராத்திரிக்கு அப்படி இல்லைனா நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா இந்த கொஸ்டின்ஸ் இல்லாம இப்ப நான் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணதுல இருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறேன் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் அக்டோபர் த்ரீ வந்து யாரு ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்ட் வாங்குறீங்கன்னு நான் பாக்குறேன் எல்லாரும் வந்து அந்த ரெட் லைனை வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்துருங்க அப்பதான் கரண்டா நான் என்ன பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா வரும் ஓகே ஓகே கமான் ஸ்டார்ட் plain serving is suitable for area less than to 50 km square abhi vandu answer correct kilometer square podama ittaach abhi kilometer square nu edutana 250 km square seri okay அது ரொம்ப மெயினுடா அதை விட்டுட்டீங்கன்னா மார்க் இல்ல ஓகேவா ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க ஓகே ஈடிஎம் மெத்தட் அப்படின்றது லீனியர் மெஷர்மெண்ட்டுக்கான மெத்தடா இல்ல ஆங்குலார் மெஷர்மெண்ட்டுக்கான மெத்தடா ஈடிஎம் மெத்தட் வந்து எந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கான மெத்தட் லீனியர் ஆர் ஆங்குலார் லீனியர் வெரி குட் பிரியா ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் வந்து லாங்கஸ்ட் மெயின் சர்வே லைன் உடைய பேர் என்ன லாங்கஸ்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து விசிபலாவும் இருக்கு லெஸ்ஸராவும் இருக்குன்னா அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க ரெண்டு டிஸ்டன்ஸுக்கு ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஷார்ட்டராகவும் இருக்கு விசிபிளாகவும் இருக்கு அப்படின்னா எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட்டு தான் ஓகே ரைட்டு செயின் மூலியமா மெஷர் பண்ணுவீங்க ஸோ டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட்னால ஓகே தான் ஸோ செயின் மூலியமா மெஷர் பண்ணுறீங்க ஓகே பரவாயில்ல இந்த கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ செயினிங் தான் ஆக்சுவலி கரெக்டு இருந்தாலும் நான் பிரியாக்கும் இதுக்கு மார்க் தரேன் ஹரிக்கும் மார்க் தரேன் ரெண்டு பேருமே நல்லா சொன்னாங்க சரி ஓகே ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங் அப்படின்றது என்ன டைப் ஆஃப் ரேஞ்சிங் ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங் அப்படிங்கிறது என்ன டைப் ஆஃப் ரேஞ்சிங் சீக்கிரம் பேசுங்க ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங் அப்படின்றது விச் டைப் ஆஃப் ரேஞ்சிங் ஓஎம்ஜி ஹரி தப்பு பண்ணக்கூடாது ஏன் இன்டைரக்ட் ரேஞ்சிங் தானே ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங் ஆஹ் வெங்கடேஷோட ஆன்சர் தான் கரெக்ட் சரி இர்ரெகுலர் பாலிகன்ஸ வந்து இர்ரெகுலர் பாலிகன்ஸ வந்து அந்த ஏரியாஸ் கேல்குலேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு நான் என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் இர்ரெகுலர் பாலிகன்ஸ் ரூல்ஸ் ஏரியாக்கான ரூல்ஸ் சீக்கிரமா சொல்லுங்கப்பா ஷார்ட்டா போடுங்க பரவாயில்ல என்னென்ன ரூல் தப்பா சொன்னீங்கன்னா அடி பின்னிடுவேன் சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க சீக்கிரம் சொல்லுங்க என்னென்ன ரூல் நாலு ரூலும் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு போடுறவங்களுக்கு தான் நான் வந்து இங்கே எழுதுவேன் அதனால் டைப் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ அபி வேறு லெவலில் அபி இன்னும் டைப்பிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கீங்களா சிம்சன் ரூலு ட்ரபி சார்ட் ரூலு மிட் ஆர்டினேட் ரூலு ஆவரேஜ் ஆர்டினேட் ரூலு சூப்பர் வெரி குட் வெரி குட் கிங்கு பானி ஆ சரி ஓகே சூப்பர் நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து கொஸ்டின் ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணுற காம்பஸ் நானே சொல்லிட்டேன் சரி ஓகே இந்த ரெண்டு காம்பஸ் இருக்குல்ல பிரிஸ்மேட்டிக் அண்ட் சர்வேயர் காம்பஸ் இருக்குல்ல இந்த பிரிஸ்மேட்டிக் அண்ட் சர்வேயர் காம்பஸ்ல எது வந்து நல்ல காம்பஸ் பெஸ்ட் காம்பஸ்னா எந்த காம்பஸ் சொல்லுவீங்க சர்வேயர் அண்ட் பிரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ்ல நல்ல காம்பஸ் இது பிரிஸ்மேட்டிக் தான் நல்லதா சரி மக்களை கற்பகராஜன் சார் வந்து எல்லா ஆன்சருமே கரெக்டா தான் சொல்றீங்க பட் என்னன்னா சும்மா எழுதுறேன் தேர்ட் எம்ஏ அவ்வளவுதான் எனக்கு இது முடிஞ்ச உடனே நான் உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் லிங்க் நான் கொடுப்பேன்
அந்த டெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதுறீங்க ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம வந்து நாலு நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு வந்து சர்வே மெகா டெஸ்ட் இருக்கு அந்த மெகா டெஸ்ட் எனக்கு அந்தந்த நாளுக்கு உங்களுக்கு ஷெடியூல் போட்ட மாதிரி முடிங்க கொஞ்சம் ஃபயராக படிங்க மக்கள் அக்டோபர் சிக்ஸ்த்து ஒரு மெயினாக நாள் ஸோ உங்களுக்கு அன்னைக்கு வந்து ஒரு சர்வே டெஸ்ட் இருக்கு அதனால நீங்கள் கண்டிப்பாக அன்னைக்கு அந்த டெஸ்ட்டை வந்து பர்ஃபெக்டாக எழுதி முடிக்கணும் ஓகே நான் அந்த மார்க் போட்டு உங்களுக்கு நான் அனுப்புவேன் ஓகேவா குரூப்பில் போட்டுருவேன் அதனால நீங்கள் அன்னனைக்கே அன்னன்ன டெஸ்ட் பண்ணி வெரி குட் ட்ரைபாடு வந்து எதுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஸ்மாட்டிக் வந்து ட்ரைபாடு தேவை கிடையாது ஸோ ட்ரைபாட் தலைவலி வந்து ப்ரிஸ்மாட்டிக்கில் இருக்காது பட் சர்வேயரில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபாடு வந்து தேவை அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் சொதப்பலாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா சர்வேயருக்கு ப்ரிஸ்மாட்டிக்கு ட்ரைபாடு வந்து தேவை கிடையாது ஓகே சூப்பர் பரவாயில்ல ஓகே அதுவும் சொல்லிட்டீங்க ஓகே இப்போ நான் காம்பஸ் பற்றி கேட்டேன்ல சரி ம் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இது வந்து நான் உங்களுக்கு எடுக்கல நீங்கள் என் ஆன்சர் கரெக்டாக சொல்கிறீங்களான்னு பார்க்குறேன் அப்படி இல்லைனா நான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் நானே சொல்லிடுவேன் எயித்து கொஸ்டின் சரியா லோக்கல் அட்ராக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணுவீங்க இந்த கொஸ்டின் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அடுத்த கொஸ்டின் தான் சொல்லி தரலாம் லோக்கல் அட்ராக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணுவீங்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி வெரி குட் அரி வெரி குட் அரி வெரி குட் சரி ஓகே எதுனா க்ளோஸ்ட் டிராவல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த இன்டீரியர் ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு யாருக்கா தெரியும்னா நீங்கள் போட்டுருங்க நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லைனா நானே போடுறேன் சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க பிராக்கெட் உள்ள இருக்கிறத மட்டும் நீங்க எழுதுனா கூட போதும் இன்டூ நைன்டி டிகிரின்னு வரும் அதை நானே எழுதுறேன் உள்ள இருக்கிறது மட்டும் டூ என் மைனஸ் ஃபோர் வெரி குட் நம்பர் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஓகே சூப்பர் சூப்பர் டூ என் மைனஸ் ஃபோர் வெரி குட் இன்டீரியருக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது மைனஸ் போடுவீங்க சாரி ஆமா இன்டீரியருக்கு ஆங்கிள்ஸ் ஓகே சூப்பர் க்ளோஸ் ட்ராவல்ஸ் 2n plus 4 into 90 degree na adu vandu edukku exterior ku okay super hariyum karpagrajan saram correct very good okay super makale datum line appadina enna line adu datum line appindrathu enna line datum line reference line okay super okay hmm bayangara potiya podu seri permanent benchmark vande eda refer panni namba establish pannuva permanent benchmark abindrathu endha reference la neenga panna koodiya or benchmark adu adu benchmark dhaan adu okay ana and the permanent benchmark vekkuradhukku or benchmark venum la or reference venum la adu vande edu abindra gts benchmark very good priya ஆர்பிட்ரி பிரெஞ்ச் மார்க் வந்து எப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஆர்பிட்ரி பிரெஞ்ச் மார்க்னா ஒரு ஒரு வார்த்தை உங்களை ஞாபகத்துல வச்சுக்க சொன்னேன் பெஞ்ச் மார்க்ன்றாரு வெங்கடேஷ் வேற ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அதெல்லாமே ஓகேப்பா அதாவது வந்து இந்த எலிவேஷன் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற எலிவேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தேவை இல்லையா அப்போ நமக்கு வந்து அசியூம் பண்ணிக்கக்கூடிய பெஞ்ச் மார்க் தான் வந்து ஆர்பிட்ரி பெஞ்ச் மார்க் ஆர்பிட்ரி பெஞ்ச் மார்க்கில் வேல்யூஸ் வந்து எப்படி அசியூம் பண்ணிப்போம் நம்ம ஆர்பிட்ரி பெஞ்ச் மார்க்னுடைய வேல்யூஸ் ஆர் அசியூம் டஸ் எந்தெந்த மீட்டரா 50 மீட்டர் 100 மீட்டர் 200 மீட்டர் அப்படின்லாம் அசியூம் பண்ணிப்போம்ப்பா சரியா ஆர்பிட்ரி பெஞ்ச் மார்க்குக்கு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே சரி பரவாயில்ல இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் சொன்னீங்க ஓகே ஓகே நான் வந்து லெவலிங்கில் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு இந்த செஷன் நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அது மட்டும் என்ன நம்ம பார்ப்போமா 
லெவலிங்கு அதை பேஸ் பண்ண கரெக்ஷன் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பிளேன் டேபிளில் ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் மட்டும் கொடுத்துட்டு அதோட இந்த செஷன் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா வாங்க நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் போவேன் கவலைப்படாதீங்க ஸோ ஆரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் லெவல் சர்ஃபேஸ் லெவல் லைன் அதெல்லாம் எழுதிட்டீங்க இல்லையா ரெடியூஸ்டு லெவல் அப்படின்னா வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் அதுவும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த லெவலில் என்னென்ன டைப் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம லெவலிங்கை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது வந்து டம்பி லெவல் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் லெவல் ஓகேவா மூணாவது வந்து டில்டிங் லெவல் அதுக்கப்புறம் நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்சபிள் லெவல் டம்பி லெவல் அப்படின்னா என்னன்னா இதுதான் ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லெவலிங்லயே ஸோ இதுல வந்து டெலஸ்கோப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா கண்டிப்பா ரிஜிடா பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ பிக்ஸ் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து லெவலிங் பண்றோம் இது வந்து சாலிட் டம்பி லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா டம்பி லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெலஸ்கோப் வந்து அப்படியே பர்ஃபெக்டா போய் பிக்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கும் அதனால இந்த டெலஸ்கோப் உங்களால ரொட்டேட் பண்ணலாம் முடியாது ரிமூவ் பண்ணவும் முடியாது இந்த லெவல் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் அதாவது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டேபிளா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் மத்த லெவலிங்க விட இந்த லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டேபிளான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு ஞாபகத்துல வச்சுக்கோம் இதுதான் டம்பிக்கான மெயினான விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஒய் லெவல்னு வாங்க ஒய் லெவல் அப்படின்றது என்னன்னா ஒய் ஷேப்ல சப்போர்ட் இருக்கும் அந்த லெவலுக்கு அதனாலதான் இது பேர் வந்து ஒய் லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஒய் ஷேப் சப்போர்ட் இருக்கும் இதுல என்னன்னா இது வந்து முன்னாடி நம்ம பார்த்த டம்பிய விட கொஞ்சம் குயிக்கான ஒரு மெத்தடு ஓகேவா அது மட்டும் இல்ல இதனுடைய டெலஸ்கோப்ப வந்து அதுல நம்ம ரொட்டேட் பண்ண முடியாது ரிஜிடா பிக்ஸ் ஆயிருக்கும்னு சொல்லிருப்போம் பட் இதுல அப்படி கிடையாது டெலஸ்கோப்ப நல்லாவே ரொட்டேட் பண்ணலாம் லாங்கிட்யூட்னல் ஆக்சிஸ்னா நம்மளால ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஒய் லெவல் ஓகேவா டெலஸ்கோப்ப இந்த மாதிரி நம்மளால சுத்த முடியும் அப்படின்றதுனால இது வந்து ஒய் லெவல் வந்து பர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப அதிகமா பெர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லெவல்னா ஒய் லெவல் தான் பெர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒண்ணு இல்ல அதுல சுத்த முடியாது இதுல சுத்த முடியும் இதுதான் குயிக்கர் ஆனது பெர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏத்ததுன்னா ஒய் லெவல் தான் ரொம்ப ஸ்டேபிள் ஆனது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டம்பி டம்பி லெவல் தான் ஸ்டேபிள் காமன் ஆனதும் டம்பி தான் காமன் ஸ்டேபிள் அப்படின்னா டம்பிக்கு போங்க குயிக்கு டெலஸ்கோப் ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒய் லெவலுக்கு வாங்க ஒய் லெவல்ல ஒய் ஷேப்ல சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால அது பேர் ஒய் லெவல் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாக்குறீங்க டம்பியும் ஒய் லெவலையும் கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா டம்பி தான் வந்து நல்ல சூட் ஆகும் ஃபீல்டு ஒர்க்குக்குலாம் ஏன்னா ஒய் லெவல் வந்து காம்பேக்டா எல்லாம் இருக்காது டம்பி கொஞ்சம் காம்பேக்டா இருக்கும் எங்க வேணாலும் நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியும் கொஞ்சம் ரிஜிடா இருக்கும் ஸ்டேபிளா இருக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாவும் இருக்கும் என்னதான் ஒய் லெவல் வந்து நமக்கு வந்து குயிக்கரான ரிசல்ட் கொடுத்தாலும் அது வந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளோ காம்பேக்டோ கிடையாது ஒய் லெவல வந்து பெர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் புரியுதா அவ்வளவுதான் இது ரெண்டுத்துக்குமான விஷயங்கள் முடிஞ்சிச்சு இந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற அட்வான்டேஜ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு லெவல் வந்தது அந்த லெவலுக்கு பேர் தான் கூக்ஸ் லெவல் இதை கேட்பாங்க இத ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க கூக்ஸ் ரிவர்சபிள் லெவல் அப்படின்னு கேட்பாங்க கூக்ஸ் ரிவர்சபிள் லெவல் அப்படின்னா ஒன்னும் கிடையாது இந்த மேல பாத்தீங்களா டம்பி லெவலுக்கும் ஒய் லெவலுக்கும் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு அட்வான்டேஜும் சேர்ந்த கலவை தான் நம்ம கூக்ஸ் ரிவர்சபிள் லெவல் ரெண்டு அட்வான்டேஜ்னா என்ன இப்ப டம்பி வந்து ரிஜிடா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் உம் அந்த டெலஸ்கோப் வந்து சுத்தாம ஒரே இடத்துல பிக்ஸடா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் கரெக்டா இதே வந்து ஒய் லெவலுக்கு பாத்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப் சுத்தம் அது மட்டும் இல்லாம பெர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இந்த ரெண்டு குட் ஃபீச்சர்ஸுமே சேர்ந்தாப்புல வரக்கூடிய ஒரு லெவல் தான் வந்து கூக்ஸ் ரிவர்சபிள் லெவல் ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணீங்கனாலே டெலஸ்கோப்பை இதெல்லாம் சுத்த முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா இதுல வந்து கூக்ஸ் லெவல்ல வந்து காலிமேஷன் எரர் வந்து இருக்காது காலிமேஷன் எரர் வந்து ரிமூவ் காலிமேஷன் எரர் வந்து இருக்காது எலிமினேட் ஆயிருக்கும் ஸோ இது வந்து கூக்ஸ் ரிவர்சபிள் லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது ஒரு ரிவர்சபிள் லெவல்
சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிஸ்கோப் வந்து நம்மளால ரிமூவ் பண்ணவும் முடியாது ரொட்டேட் பண்ணவும் முடியாது இன்டர்சேஞ்சும் பண்ண முடியாது ஓகேவா பட் ஐபிஸ நீங்க வந்து ரொட்டேட் பண்ணலாம் டெலிஸ்கோப்ப ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஐபிஸ நீங்க எல்லாமே பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த லெவல் பேரு குஷிங் லெவல் நெக்ஸ்ட் அடுத்ததா உங்களுக்கு நான் என்ன எழுதிருக்கேன்னா டில்டிங் லெவல் அப்படின்னு எழுதிருக்கேன்ல டில்ட்னா என்ன கொஞ்சம் டில்ட் ஆயிருக்கும் ஹாரிசண்டலா வேர்டிக்கலா இந்த டெலஸ்கோப்ப நீங்க இதுல ரொட்டேட் பண்ணலாம் எப்படி ரொட்டேட் பண்ணலாம்னா போர் டிகிரி அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா இந்த நீங்க பார்த்த எல்லாத்துலயுமே லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் இருக்குல்ல லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் கோலிமேஷன் எரர் இஸ் எலிமினேட்டட் அப்படின்னு நான் வந்து எந்த லெவலுக்கு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து டைப் ஆஃப் லெவலிங் பார்க்க போறோம் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா லெவல் ஆயிடுச்சுன்னா அது பேர் ஆட்டோமேட்டிக் லெவலு ஆட்டோமேட்டிக் லெவலும் டம்பி லெவலும் மோர் ஓவர் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கும் டம்பி லெவலும் சிமிலராக தான் இருக்கும் எவ்வளவுதான் லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டைப்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப லெவலிங் டைப்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டைப்ஸ் வேற லெவலிங் டைப்ஸ் வேற முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க லெவலிங் பண்றதுக்கு என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தான் இந்த டம்பி லெவலு அப்புறம் ஒய் லெவலு ரிவர்சபிள் லெவலு அப்புறம் டில்டிங் லெவலு ஆட்டோமேட்டிக் லெவல் எல்லாம் சொல்றீங்களா இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உடைய டைப் எப்படிலாம் லெவலிங் பண்ணலாம் லெவலிங் டைப் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிம்பிளு டைப் சிம்பிள் differential fly profile அப்புறம் தெளிவா பண்ணக்கூடிய லெவலிங் வந்து பிரிசைஸ் லெவலிங் அப்புறம் ரெசிப்ரோக்கல் லெவலிங் இது வந்து லெவலிங் உடைய டைப் சோ லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் உடைய டைப் வேற லெவலிங் உடைய டைப் வேற நார்மலா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து பிரைமரியா அதாவது ஒரு ரெண்டு எண்டு இருக்கு அந்த ரெண்டு எண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற லெவல் எந்த அப்சக்கலுமே இல்லை நீங்க வந்து மெஷர் பண்றீங்கன்னா அது பேர் வந்து சிம்பிள் லெவலிங் இல்ல ரெண்டு டிஸ்டன்ஸுமே ரொம்ப தள்ளி தள்ளி போயிருக்குது அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னாலும் நம்மளால ஈஸியா மெஷர் பண்ண முடியாது சிம்பிளால மெஷர் பண்ண முடியாது சிம்பிள் லெவலிங்னால பண்ண முடியாது அப்போ ரெண்டுத்துக்குமே நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னோம்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய லெவலிங் வந்து டிஃப்ரென்சியல் லெவலிங் ஓகேவா இதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா பெஞ்ச் மார்க்கே ரொம்ப தள்ளி இருக்கு ஓகேவா பெஞ்ச் மார்க் வந்து ஒர்க் ஸ்டேஷன்ல இருந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கு அப்போ நம்ம பண்ணக்கூடிய லெவலிங் வந்து ஃபிளை லெவலிங் ஓகேவா இதே வந்து ப்ரொஃபைல் லெவலிங்னா என்னன்னா இப்ப நடுவுல வந்து ரயில்ஸோ ரிவரோ ரோடோ இல்ல வந்து ஏதோ இருக்கு மக்களே அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணி நான் எடுக்கணும் சோ இந்த லெவல் பேரு பிரிசைஸ் லெவலிங் ஓகேவா ரெசிப்ரோக்கல் லெவலிங்னா என்னன்னா சாதாரணமா என்னால ரெண்டு இன்டர்விசிபிள் பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி என்னால லெவல் பண்ண முடியாதுன்னா அதை அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல மிரர் இமேஜ் மாதிரி பண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ இதை வந்து ரெசிப்ரோக்கல் லெவலிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த ரெசிப்ரோக்கல் லெவலிங்ல கர்வேச்சர் கரெக்ஷன் ரீஃப்ராக்ஷன் கரெக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து எலிமினேட் ஆயிடும் இப்பதான் நான் பாயிண்ட்டுக்குள்ள கொஸ்டின்குள்ள போக போறேன் நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க சோ இதெல்லாம் இந்த பிரிசைஸ் லெவலிங் சொன்னல அக்யூரேட் லெவலிங் பிரிசைஸ் லெவலிங் டிஃப்ரென்சியல் லெவலிங் சிமிலரா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னல இதுல பெர்மிசிபிள் எரர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மினிமமா இருக்கும் இது எந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டா இருக்கும் அப்படின்னா அக்யூரசி வந்து ஒன் எம் எம் பெர் கிலோமீட்டர் 
கேர்ஃபுல் அப்சர்வேஷன் எடுத்தால் தான் நம்மளால் இதை வந்து பாசிபிள் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எம்எம் செகண்ட் ஆர்டர் ஏதாவது ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரு தேர்ட் ஆர்டர் இ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் எம்எம் இதுவுமே நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க மக்களே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர் ஆ இந்த வேல்யூஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபோரு எயிட்டு டுவெல் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்ன்ற மாதிரி இருக்கு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரி டில்டிங் லெவல் வந்து என்ன டிகிரி ஈச் என்ன டிகிரிக்கு டில்ட் ஆயிருக்கும் நம்ம படித்தோம் மட்டும்தான்ரோமெட்ரிக்ரோமெட்ரிக்ரோமெட்ரிக்ரிக்ரிக்ரிக்ரிக்ரிக்ரிக்ரிக்ரிக்ரிக்ரிக்ரிக்
ஓகேவா கம்பைன்டு அப்படின்னா ரெண்டும் சேர்ந்துதான் சோ கர்வேச்சர் எரர் வந்து கர்வேச்சர் எரர் அதிகமா இருக்குமா ரீஃப்ராக்ஷன் எரர் அதிகமா இருக்குமான்னு ஒரு கொஸ்டின் உங்களை கேட்பாங்க மக்களே கர்வேச்சர் எரர் தான் எப்பவுமே அதிகமா இருக்கும் கர்வேச்சர்ரா ஓகே கர்வேச்சர் எரர் வில் பி மோர் ரீஃப்ராக்ஷன் எரரை விட கர்வேச்சர் எரர் தான் அதிகமா இருக்கும் அதனால கம்பைண்ட் எரர் வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவ் தான் பயங்கர முக்கியமானது சோ கம்பைண்ட் எரர் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஓகேவா கம்பைண்ட் எரர் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா ஓகே சூப்பர் ஓகே ஸோ நான் பிளேன் டிபிள் சர்வேங்கும் எம்சிக்யூ பார்ட்டும் நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு வரேன் நான் ஸோ உங்களுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கிற எம்சிக்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஷின்ஸ் நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து ஒரு 82 டூ கொஷின்ஸ் கிட்ட இருக்கு இந்த பார்ட் ஒன் இது அனுப்புறேன் அப்புறம் லெவலிங் பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் இருக்கு இதுல ஒரு பிப்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ரெண்டு ரெண்டு பார்ட் பார்ட்டா எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் தியோட் லைட் பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கலந்தாப்புல எல்லாமே இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதுவுமே அனுப்புறேன் ஓகேவா இதெல்லாம் ஒன்ஸ் வந்து நல்லபடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இதுல ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி கொஷின்ஸ் கிட்ட இருக்கு மெகா ரிவிஷன்ஸ்க்கான இந்த கொஷின்ஸுமே அனுப்புறேன் இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம கொண்டு போவோம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் சரியா ஆஹ் இந்த பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்ல நம்ம பாக்கலாம் ஓகே நாளைக்கு நம்ம ரிமைனிங் பார்ட் சர்வேனுடைய கிளாஸஸே நாளைக்குமே கூட கண்டினியூ பண்ணலாம் மக்களே இந்த கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும் உங்க யாருக்காச்சும் விருப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னோம்னா நீங்க கண்டிப்பா நம்மளுடைய கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒன்றும் கிடையாது டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கு நீங்க மறக்காம அந்த நம்பருக்கு ஒரு வாய்ஸ் நோட் சென்ட் பண்ணுங்க நீங்க என்ன கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை தெரிவிங்க அதே போல நம்ம கிளாஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அவுட்டர் வீடியோஸ்ல நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டெக்னிக்கலுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி கான்செப்ஷுவல் கியூடி எம்சிக்யூ மெகா ரிவிஷன் எல்லாமே போதும் அதே போல நான் டெக்னிக்கலுக்குமே கிளாஸஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே நீங்க வந்து மியூச்சுவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்ப மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து வெற்றி வந்து சாத்தியமாகும் இந்த ரெண்டு குரலுக்குமான அர்த்தத்தையும் நீங்க அப்பதான் பெற முடியும் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே வாழ்க்கையில நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் பவாய் மக்களை ஹாவ் கிரேடி தேங்க்யூ வீடியோ பண்ணலாம் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ மக்களை போயிட்டு வாங்க எல்லாருமே தேங்க்யூ டேக் கேர்